第一章归来，天煞王。七月的江城，骄阳似火，熙熙攘攘的人群中，一个身形消瘦的青年默默注视着这座熟悉又陌生的城市。十五年了，我终于回来了。我的七个姐姐，你们都还好吗？青年轻声呢喃着。他叫陆云，是个孤儿，从小生长在福利院，有七个没有血缘关系的姐姐待他如至亲。他们小时候最喜欢的游戏就是跟陆云玩过家家，并且许诺长大后要一起嫁给陆云。那时的陆云才五岁。奶声奶气说：“我们都不是三四岁的小孩子了，要说话算话。”于是姐姐们跟他拉钩，谁反悔谁是小狗。就这样，小陆云每天都在盼望着长大，直到一场大火彻底焚毁了他的生活。那场大火，姐姐们本来可以跑出去，但是为了回去找他，最终也被困在了火海中。小陆云吓坏了，哇哇大哭。可即便是在这种情况下，大姐姐依然把他搂在怀里，安慰着他：“别怕。”大火熊熊燃烧，八个孩子紧紧依偎着。很快就被浓烟呛晕了过去。当小陆云再次睁开眼睛的时候，依旧是那片火海。但不同的是，他的面前不知何时出现了一个老道士。老道士站在熊熊燃烧的火焰上，身上的衣服竟然完好无损。小陆云惊呆了，以为自己出现了幻觉。直到老道士开口说：“我能救你的姐姐们出去，前提是你得拜我为师。”这句话就像是救命稻草，小陆云想都没想就答应了。那时候的他还没意识到，他的人生将从此彻底改写。离开福利院后，老道士带着陆云来到一处道观。教他医术、武功、灵法，甚至还让他修炼了一门无名神功。这一待就是十年。陆云十五岁，以为自己终于可以回江城了，谁知老道士又把他送往边境战场。这一待又是五年。五年戎马，浴血厮杀，一个名为天煞的组织强势崛起。天煞三十六纲，皆为神像，坐镇四域。从此龙国无人敢犯。而他们的王云天神君，早已悄然回到了儿时的记忆地江城。陆云回味着过往种种。就像是做梦一样，真的。如果不是真实发生在自己身上，这样的经历从任何一个人口中说出，他都会觉得荒谬至极。阳光福利院还在，但是陆云的心情却异常复杂。十五年前的那场大火，让福利院受到了广泛关注，社会各界爱心人士积极捐赠，把福利院重建了一遍。以前的青砖瓦房变成了现在的小高楼，各方面条件设施都比以前好上不少，但终究不再是陆云熟悉的那个地方了。不过，当陆云看到孩子们的童真的笑脸时，心中的陌生感瞬间烟消云散。他仿佛看到了自己和姐姐们儿时的样子，原来一切都没变。福利院还是那个充满美好的地方。陆云找到了福利院职工，说明来意。很快，一个戴着老花眼镜的妇人来到陆云面前，疑惑地看着他：“我是阳光福利院的院长，请问你找谁？”“你是院长？”陆云愣了一下，在他的记忆中，院长姓吴，是位慈祥的老爷爷，绝对不是眼前这个妇人。老妇人点头说道：“我担任院长已经有十几年了，你不是来找我的吗？我找吴爷爷，原来是找老院长啊。”他已经退休好长时间喽。听到陆云是来找老院长的，夫人打消了对他的怀疑，态度也变得亲切起来。可是陆云却皱了皱眉，吴爷爷居然退休了，而且听夫人的意思，似乎吴爷爷十几年前就卸任了院长职务。难道是因为那场大火、啊？陆云急忙追问。那请问你有吴爷爷的住址吗？有有有，你先等会，我把地址写下来给你。夫人转身进屋，不一会就拿着一张写了地址的便签出来，交给陆云。谢谢。拿着夫人给的地址。陆云来到了一处平民房，只见一个白发苍苍的老人佝偻着身子，正在打扫院落。陆云一眼就认出是吴爷爷，十五年没见，吴爷爷竟然苍老了这么多。陆云感到一阵心酸，加快脚步。可是接下来发生的一幕，却是让他心中的怒火瞬间喷涌而出。就在吴爷爷打扫的时候，突然有个花衬衫青年用力推了他一把。骂骂咧咧道：“老东西，我知道那几个女人每个月都会寄钱给你，钱呢？钱呢？光天化日，抢劫！”陆云怒不可遏，一个箭步冲了过去，揪住花衬衫青年的衣领，吼道：“连老人的钱都抢，你还是个人吗？畜生！”嗨嗨，花衬衫青年显然没有预料到会有人突然冲过来，脸上掠过一抹惊慌，但很快又强装镇定：“你，你放开我，这是我的家事，与你何干？”家事？这回轮到陆云疑惑了，扭头看向吴爷爷，吴爷爷神情悲哀。叹息了一声，小伙子，他的确不是劫匪，他叫王刚，是我领养的孩子。王刚，王刚。陆云盯着眼前的花衬衫青年看了一会，终于认出了他来，怪不得有那么一丝熟悉感，原来是小时候经常欺负自己，然后被姐姐们敲得满头是包的王刚。他怎么被吴爷爷领养了？陆云一时失神，王刚则是趁机从他手中挣脱了出去，剧烈咳嗽着，许久才缓过气来。王八蛋，要你多管闲事，知道了这是我的家事。你还不赶紧滚！王刚恶狠狠地瞪了陆云一眼，然后又冲着吴文德大声咆哮道：“老东西，你收养了我，就应该给我吃好的、穿好的、玩好的，给不了我最好的，你收养我干什么？那几个女人寄给你的钱呢？拿出来呀、啊！藏着干什么？是想带进棺材里面去花吗？我看你也活不了几年了。”将来还得靠我送终，这些钱你不给我用给谁用？真是个没脑子的老东西！王刚越说越过分，吴文德苍麦的身躯剧烈颤抖着，但也只是默默低着头，承受着王刚的谩骂。看到这一幕的陆云，终于忍无可忍，抬手就是一个巴掌扇了过去。啪！这一巴
，我打你口无遮拦，目无尊长。啪！这一巴掌，我打你恩将仇报，枉为世人。啪！这一巴掌，我打你有眼无珠，不识真龙。第二章，扭曲王刚的嫉妒，三个巴掌。一个比一个响亮。当最后一个巴掌落下时，王刚直接一屁股跌坐在了地上，懵了，彻彻底底懵了。这他妈到底是从哪跑出来的神经病啊！王刚很快就回过神来，脖子上青筋暴起。你妈的！我王刚再怎么不孝，也是我的家事。什么时候轮得到你这个王八蛋来多管闲事？轮不到我管。陆云冰冷的眸子骤然刺了过去。你再睁大你的狗眼，好好看看我是谁！你一声冷喝，让王刚瞬间呆滞，视线定格在陆云脸上。极其极其认真的审视着，忽然身体剧烈颤抖，眼前这个青年与十五年前那个瘦弱的小孩面孔逐渐重叠，何其相似啊！不可能！王刚拼命摇头，名字已经到了嘴边，却迟迟没有说出来，这太荒谬了，很惊讶是吗？陆云冷笑说道：“小时候你就经常欺负我，在我的鞋子上撒尿，故意用水彩笔弄脏我的衣服，还有好几次，明明是你犯了错，却诬赖到我的头上，害我被吴爷爷罚站，这些事你都不记得了吗？”咚！王刚猛地后退一步，是他。果然是他，那个经常被他欺负的陆云回来了。那场大火，为什么没有把你烧死？为什么你要突然回来？为什么你要来打搅我的生活？王刚的情绪突然变得异常激动。我那么努力的想要讨好那几个女人，可是他们就是不肯认我这个弟弟，因为他们说只有你才是他们的弟弟。我费尽心思的在院长面前表现，让他收养了我，可是这个老不死的呢，张口闭口就是你的名字。我努力想要活成你的样子。可是他，可是他们为什么不肯给我机会？我到底哪里不如你？王刚的表情越来越狰狞。你知不知道我有多希望你死啊？他彻底失去了理智，突然转身抽出一根钢管，嘶吼着砸向陆云。然而，回应他的只有一脚。如疾风幻影般的一脚，轰！王刚手中的钢管还没敲出去，腹部就突然多出了一个清晰无比的鞋印，紧接着倒飞出去五米之远。你想知道你到底哪里不如我是吗？陆云缓缓走了过去，俯视着王刚，漠然开口：“因为我不会恃强凌弱，因为我不会忘恩负义，因为我不会嫉妒生恨，这些够吗？够吗？”陆云的声音很轻，但是却如重锤，狠狠撞击着王刚的灵魂。这些都是最基本的做人准则。他王刚有吗？没有，他就是一个恃强凌弱、忘恩负义，而且嫉妒心爆棚的人渣。噗！许是受到强烈刺激，王刚竟然一口鲜血喷吐而出，满脸都是痛苦表情。陆云只是冷漠地看着，眼眸中没有丝毫怜悯。这个人已经被嫉妒心吞噬到了扭曲的地步，根本不值得任何同情。孩子，你你真的是陆云？这时，吴文德颤抖的声音忽然在身后响起。陆云转过身去，脸上的寒意已然消失，转而露出一抹阳光笑容。是我，吴爷爷。我回来了，真的是你！吴文德的心脏猛然一阵抽搐，最后终于忍不住抱着陆云嚎啕大哭。我的小陆云，你还活着，你还活着，老天终于不用再折磨我了。我以为，我以为是我害死了你啊！吴文德哭得很大声，但不是伤心的哭，而更像是一种释怀。那个让他愧疚了十五年的孩子还活着。是的，吴爷爷，我还活着，活得好好的。陆云轻声安慰着，但也从吴爷爷的只言片语中察觉到了什么。等吴爷爷的情绪稍微稳定后，陆云才开口问道：“吴爷爷。”您是不是有什么事情瞒着我？十五年前的那场大火不是意外，对吗？吴文德擦了擦眼泪，十五年前的事过去了就让它过去吧，只要你还活着就好。这越发肯定了陆云的猜测，认真说道：“吴爷爷，如果您真的对我有所愧疚，就把一切都告诉我，好吗？”吴文德想要避开这个话题，可是看见陆云认真的表情，知道瞒不过去了，只好娓娓道来。原来十五年前的那场大火。真的有蹊跷。当时，卓越地产看中了阳光福利院的地皮，曾多次找到吴文德，想要强迫他签了低价收购的合同。但是吴文德骨头硬，不管对方使什么手段，就是不签。没办法，卓越地产的负责人只好放出狠话：不签合同，后果自负。结果到了第二天，福利院就闹了一场火灾。吴文德怀疑那场大火就是卓越地产的报复，只是一直找不到他们纵火的证据。而在那场大火过后，陆云就消失了。吴文德以为是自己害死了陆云。所以很快就引咎辞职，并且领养了一个和陆云差不多大的孩子，也就是王刚。吴文德把所有对陆云的愧疚都弥补到了王刚的身上，却没想到过分的宠溺反而让王刚变得好逸恶劳，三天两头找他要钱。以前数额小，他都不说什么，但是这一次居然开口要二十万，吴文德当然不可能给他，于是就发生了开头那一幕。吴文德讲述完后是一阵沉寂，死一般的沉寂。他抬头看了陆云一眼，顿时吓了一大跳。只见陆云漆黑的眸子里正散发着骇人的冷光，卓越地产害我背井离乡十五年，害我险些葬身火海，害我险些失去七个姐姐，这笔账怎么算啊？第三章，姐。
，我回来了。陆云心中的怒火就像是从地狱里攀爬出来的一只魔爪，疯狂撕扯着他的神经。吴文德吓坏了，急忙用手抚摸住陆云的脸颊。孩子，孩子，我告诉你这些。只是不想对你有所隐瞒，不是要让你去做傻事啊！他开始不敢告诉陆云真相，就是害怕他会去找卓越地产的麻烦，这是讨不到任何好处的。卓越地产背后的势力很恐怖。老人满是褶皱的手掌摩挲在脸上，让陆云清醒了过来。对不起，吴爷爷，我吓到您了。孩子，答应爷爷，别再追究以前的事了，好吗？吴文德乞求说道。陆云压下心头的怒火。吴爷爷，您放心，我不会做傻事的。好孩子，吴文德这才松了一口气，突然想起什么。微笑道：“你的姐姐们要是知道你还活着，一定会非常高兴的。”陆云身躯一震：“我的姐姐们都还好吗？好，好着呢。他们已经有了自己的事业，每个月还会寄钱给我。对了，我这里还有他们的照片。”照片。陆云顿时眼前一亮：“十五年没见了，真不知道姐姐们现在长什么样子，好看不好看？”当然了，不管姐姐们长得如何。都是陆云这辈子最爱的女人。吴文德进屋，小心翼翼地从抽屉里拿出一沓照片。陆云迫不及待地摊开，只看了一眼，眼珠子就差点惊落了下来。他们，他们真的是我姐姐？陆云难以置信，不是因为姐姐们长得丑，而是因为太美了，每一个都是女神级别。吴文德笑笑说道：“你的姐姐们不仅长得好看，而且还都很优秀呢。”陆云深信不疑。就在两人闲聊之际，缓过气来的王刚突然悲惨戚戚地爬到吴文德脚下：“吴爷爷，求求你给我二十万吧。”我真的很需要这笔钱。显然，他准备打悲情牌了。吴文德本来跟陆云聊得正开心，因为王刚的这句话，大好心情瞬间就被破坏了，怒道：“你这个不孝子，居然还有脸说钱的事！不是的，吴爷爷，是因为我……我……你什么？赶紧说，是不是在外面惹了什么麻烦？”见瞒不过去了，王刚只好硬着头皮说道：“是因为我在赌场欠了一笔债，他们说要是一个星期内还不上钱，就把我的手砍下来。”什么？你居然敢去赌场！我打死你个混账东西！吴文德一听，王刚居然是在赌场欠了钱，顿时气得火冒三丈，抓起扫帚就往王刚身上抽去。王刚没有躲，哀求说道：“我知道是我鬼迷心窍，但事情都已经发生了，我实在是没有办法才向你要钱的。混账东西，你是要气死我吗？”吴文德差点气疯了。而就在这时，忽然一道清冷的声音从远处传来：“王刚，我警告过你，不许再惹吴爷爷生气，你为何屡教不改？”院子外面。走来了一个高挑女人，五官绝美，气质冷艳，乌黑长发高盘于脑后，彰显雍容华贵。白色高贵的女士西装根本遮盖不住她前凸后翘的身材，妥妥的女神风范，美到极致。陆云看过去的第一眼就被深深吸引住了，眼眶有些湿润。是大姐，是陆云十五年没见的大姐，一夜倾城。而且跟陆云刚才在照片上看到的对比起来，大姐真人更加美丽。却也更加高冷。在陆云看向叶倾城的同时，叶倾城也看见了他。四目相对的瞬间，叶倾城娇躯微微一颤，美眸中流露出一抹诧异之色，但很快又恢复如常，仿佛什么也没有发生。王刚，看在吴爷爷的面子上，我最后再帮你一次。要是还敢乱来，我打断你的狗腿！为了不让吴爷爷闹心，叶倾城写了一张二十万的支票扔给王刚。王刚欣喜若狂，谢谢大姐，不要叫我大姐。我觉得恶心，叶倾城厌恶说道：“嘿嘿。”王刚死皮赖脸的笑了笑，反正钱已经到手了，叶倾城对他什么态度无关紧要。接，是我。这时，一旁的陆云终于憋不住了，轻唤了一声：“五年戎马，早已铸就了陆云的铁血性格，即使面对百万雄师，也不曾露出半分惬意。”然而此刻，看着近在咫尺的大姐叶倾城，他紧张了。铁汉也有柔情，陆云的柔情。就是他的七个姐姐，叶倾城娇躯猛地一颤，这声呼唤把他的思绪带回了十五年前，带回了那个朝思暮想的弟弟身上。他僵硬的扭动脖子，望向那张有几分熟悉感的面庞，声音颤抖：“你是，你是。”叶倾城不敢相信，刚进来的时候他就看见了陆云，当时便觉得这个青年与他死在大火中的弟弟很像，但是他没敢相认，因为害怕失望。哪怕此刻陆云喊了他一声姐，语气和神态都是那么的相似，他也依然不敢相信。直到吴文德笑着说道：“倾城。”他就是你的弟弟陆云啊！陆云回来了。陆云，叶倾城刹那间失神，他的弟弟陆云真的回来了吗？姐，是我，我回来了。陆云温柔的笑着，大步上前，给了大姐一个拥抱。叶倾城柔软的身躯瞬间紧绷，清冷的眸子里突然闪过一丝抗拒，但没有表现的太过明显。陆云，真的是你，你回来了，姐姐真的好开心。叶倾城这么说着，身体却是微微后撤，从陆云的怀抱中挣脱了出去。陆云愣住了，大姐的反应。有些出乎他的预料，没有想象中的那么激动，也没有问他是怎么从那场大火中活下来的。这种感觉就像是一对久别重逢的故友，互相问候，仅此而已。十五年过去，终究还是疏远了吗？陆云嘴角酸涩，忽然意识到了一个严重问题：大姐会不会已经有了自己的家庭，所以才要避嫌？毕竟两人虽以姐弟相称，但却没有丝毫血缘关系。如果真是如此的话，
，陆云只能衷心的祝福他。吴文德没有察觉到空气中的微妙气氛，笑呵呵的拉着两人落座，叙述家常。期间，叶倾城也没有主动询问过陆云任何关于他的事情。陆云心中的酸涩感越发浓郁，或许真的是疏远了吧。第四章，龙有逆鳞。处之必死。闲聊了将近半个多小时，叶倾城起身说道：“吴爷爷，我要回倾城集团了，下次再来看望您。嗯，忙你的事业要紧，我这边一切都好。”吴文德欣慰说道：“如果王刚再敢惹你生气的话，一定要告诉我，我会教训他的。”告别完吴文德，叶倾城又看向陆云：“你跟我来。”我有些话要对你说。陆云点了点头，默默跟在大姐屁股后面出了院子。只见外面的大马路上停着一辆保时捷 911， 司机正候在一旁。上车，叶倾城言简意赅。陆云钻进保时捷车后座，瞬间就感觉到了一股寒意袭来，正是来自大姐叶倾城。陆云心头微微一惊，大姐这是怎么了？就算十五年没见，生疏了，也不至于对自己这么冷漠吧？说吧。你接近吴爷爷究竟有什么目的？叶倾城冷冷开口。目的？陆云一怔，姐，你在说什么呀？还装？我没那么多时间跟你浪费，要多少钱直接说。叶倾城眼眸冰寒，冷冷的看着陆云。都这时候了，陆云怎样可能还不明白？大姐之所以冷漠，是因为她把自己当成冒牌货了。有意思。陆云嘴角忽然浮现一抹笑意，决定逗一逗大姐。于是身体往后一躺，整个后背贴在了座椅上，看上去懒散无比。既然你知道我是冒牌货，为什么刚才在吴爷爷那里你不揭穿我？果然承认了。叶倾城的神情越发冰冷，确实如陆云所想，他压根就没认为自己的弟弟还活着。刚才之所以没揭穿，是因为不想扫吴爷爷的心。这些年吴爷爷的变化，叶倾城是看在眼里的，很心疼，但却无计可施。今天的吴爷爷是这十几年来笑容最多的一次。叶倾城不忍心揭穿，当然这些他没必要跟一个冒牌货解释，所以没有回答陆云的问题，而是冷冰冰的看着他。陆云自讨没趣，耸了耸肩道：“先送我一程吧，我跟你顺路。”说完就闭上眼睛。叶倾城无奈，只好看了眼司机。开车，保时捷很快疾驰了出去，全程没有人说话，车内的气氛降到冰点。叶倾城的俏脸也是全程冷若冰霜。车子大概行驶了二十分钟左右，叶倾城突然柳眉微蹙，这不是去倾城集团的方向。司机却仿佛没有听见一般。依旧直线行驶，叶倾城隐约有种不妙的感觉，嘎吱，最终车子在一处空旷的停了下来。司机何顺转过头，笑着说道：“叶总裁，大家都是为了混口饭吃，希望你能理解我。”你什么意思？啊？叶倾城眼眸冰冷，没什么意思，就是想让叶总裁配合我拍几张照片，只要你配合的好，我肯定不会伤害你。说着，何顺锁死车门，并且从车座底下拿出了一个相机以及一把锋利的刀子。叶总裁，你是个聪明人。应该知道怎么做。何顺冷笑两声，然后又看了眼旁边的陆云，小子，今天你走运，这位美女总裁的动体，不知道有多少人幻想过呢？你算是有眼福了。显而易见，他准备用照相机拍下叶倾城的艳照。叶倾城没有大喊大叫，反而是俏脸冰寒的盯着何顺。我想知道，究竟是你跟丽人集团有勾结？还是刘志峰跟他们有勾结。丽人集团和倾城集团一样，都是主打护肤品市场，两方一直存在明争暗斗。近期，倾城集团准备上市，如果这时候爆出叶倾城的丑照，无疑会对倾城集团造成致命打击。而叶倾城口中提到的刘志峰，则是倾城集团的人事部经理，这个新司机就是他招进来的。何顺啧啧称奇道：“都说叶总裁冰雪聪明，胆识过人。”今天我算是亲眼见证了，他这句话无疑是肯定了叶倾城的猜测。叶总裁，我这个人呢，向来怜香惜玉，尤其是对你这种高高在上的女神，更是不忍心亵渎，所以你还是自己拖吧。如果非要逼我动手，就不只是拍照那么简单了。嘿，何顺怪笑两声，似乎早就料到叶倾城不会乖乖服从，眸子里开始闪烁起贪婪的欲火。可就在这时，啪！何顺的手腕突然被一只大手捏住。紧接着，他就迎上了陆云那双寒冷彻骨的眼睛。敢在我的面前欺负我姐姐，你是想体验一下炼狱的滋味吗？陆云的声音一如他的眸子般冰冷。征战沙场五年，陆云识人无数，只要对方流露出一丝歹意，都逃不脱他的双眼。刚一见到这个司机的时候，陆云就从他闪烁的眼神中看出了问题，所以才会要求大姐载他一程。如今看来，果然不简单。小子。别这么不知好歹！何顺的脸色瞬间阴沉，免费让你看戏还不满足，还想再来点姐弟剧情增加情趣？他猛地抽了抽手臂，却是惊骇的发现，陆云的手指竟像是铁钳般牢不可破。突然，咔嚓，伴随着一声清脆裂响，何顺的腕骨瞬间粉碎。刀子也跟着掉落了下来啊！何顺怎么可能想到人的指力会达到这种恐怖程度？只用了一下，就把他的腕骨捏碎了。惨叫一声，何顺扔下相机，疯狂抠动车门锁，逃窜了出去。然而很快，他的双腿便是传来一阵剧烈刺痛，紧接着就跪倒在了地上。两颗形状不规则的石子深深嵌入了他的膝盖后方。这到底是什么手段啊？何顺肝胆剧烈，一股前所未有的恐惧笼罩心头，全身都在剧烈颤抖。我的姐姐连我都舍不得欺负。
你算个什么东西！”陆云冷冽上前，照着何顺受伤的部位狠狠一脚跺了下去。啊！又是一声杀猪般的惨叫，何顺直接痛晕过去。龙有逆鳞，触之必死。陆云的逆鳞就是他的七个姐姐，谁敢动他们一根汗毛，就必须承受来自天煞王的怒火。如果这是战场，何顺早已成了死尸一条，叶倾城也跟着下了车，出现在陆云身后，见他如此霸道，忍不住美眸颤了颤。你究竟是谁？叶倾城问道。这时，陆云突然转身，单手解裤，同时把叶倾城柔美的娇躯用力按了下去。姐，冒犯了。嗯。第五章，胎记，紫色闪电。叶倾城慌了，前所未有的惊慌。而在惊慌之中，掺杂着的是无比强烈的羞怒。刚才陆云仗义相助，叶倾城已经对他有所改观，本着就算不是自己弟弟，也能交个朋友的想法，跟他搭了句话。可谁知，竟然发生这样一幕。叶倾城有种刚逃离狼群，却又入了虎穴的感觉，愤怒挣扎着想要起身，可是接下来看见的东西，却是让叶倾城整个人都呆滞了。陆云有一个小秘密，就是在他的大腿外侧有一个胎记，一个紫色闪电一样的胎记。这个胎记。福利院的孩子们基本上都知道，当然他的七个姐姐也知道。所以当叶倾城看见紫色闪电的时候，就知道眼前的这个青年就是他阔别了十五年的弟弟陆云。小陆云，真的是你，真的是你！姐姐以为以为再也见不到你了。叶倾城起身将陆云搂在怀里，泪水止不住哗哗直流，似决堤的江河一般。陆云也是鼻子一酸，没变，一切都没变。大姐还是那个大姐，十五年的时间根本没有让二人的关系变得疏远，反而越发亲密。陆云很感动。暗暗发誓，余生一定会用尽全力保护姐姐。只是为何总感觉哪里不对？很快，陆云就发现哪里不对了，苦笑说道：“姐，先让我把裤子穿上。”叶倾城俏脸一红，不过很快又瞪了陆云一眼：“害什么羞啊？姐姐又不是没见过。”“不是的，姐，有外人啊！”叶倾城惊呼一声，突然意识到这个地方不止他们两人，急忙跑过去检查了一下何顺，发现他还晕着。叶倾城这才松了一口气，恐怕何顺做梦也不会想到，这一会时间他就错过了一个价值连城的画面。保时捷911再次启动，开车的是叶倾城，陆云则是坐在了副驾驶上。姐弟俩这么多年没见，自然有聊不完的话题。其中叶倾城最关心的就是陆云是怎么从15年前的那场大火中活下来的，还有这15年他到底经历了什么。陆云一一解答，不过并没有说他五年征战的事，只说这15年都在山上跟着老道士修炼。叶倾城听完后，悠悠地弯了他一眼：“你在这跟姐姐讲仙侠故事呢？”他当然不会相信这么离谱的事情。说实话，姐姐又不信，陆云也很无奈啊。幸好叶倾城没有继续追究，兴奋说道：“你的其他姐姐们要是知道你还活着，而且还长成了一个帅小伙，不知道会是什么样的心情。”嘿嘿，先保密，我准备一个个给他们惊喜。你可真是个小坏蛋！叶倾城露出心照不宣的笑容。两人一路闲聊，时间过得飞快。等回过神来时，倾城集团已经到了。当两人有说有笑的进入倾城大厦时，所有人都露出了难以置信的表情。他们的冰山女神什么时候跟一个男人这么亲密过？完了，心碎了。今晚注定有无数人失眠。而叶倾城回到公司的第一件事，就是让人事部经理刘志峰滚蛋，从不拖泥带水。叶倾城就是这么一个雷厉风行的女人，人事部经理一直空缺了出来。叶倾城对陆云眨了眨眼，道：“小陆云。”有没有兴趣当个经理玩玩？陆云苦笑摇头，还是别了吧。我对管理公司一窍不通。他虽然是天煞王，部下三十六纲都是名震八方的神将，但这跟管理公司还是有区别的。管理天煞只需要有强大的武力就行，可是管理公司却需要各种规章制度。陆云并不擅长这些。叶倾城却是说道：“没关系的，只是让你挂个职而已。有什么不懂的，安琪会教你。”顾安琪是叶倾城的秘书，两人关系很好，在公司是上下级，到了私下里就是闺蜜。既然大姐都这样说了。陆云只好先答应下来，要是觉得不合适，随时可以退出。两人正说着，顾安琪敲门走了进来。这是一个性感的女人，二十五六岁左右，穿着 OL 制服，一双浑圆玉腿被黑色丝袜紧紧包裹着，走路时一扭一扭的，粉红色方框眼镜遮挡住了她眼角的一颗泪痣。总体而言，顾安琪的颜值是相当不错的，在公司里仅次于高冷女神叶倾城。但陆云只看了一眼，就把目光移了开来。在他心里，任何女人都比不上他的七个姐姐。安琪，你来的正好，我介绍个人给你认识。叶倾城笑着说道：“他是我的弟弟陆云，我准备把空出来的经理职位给他，你觉得如何？”顺着叶倾城的目光，顾安琪瞥了陆云一眼，表情却有些耐人寻味。刚才在外面的时候，就听见同事们议论说，总裁带了一个小白脸回来。顾安琪当然不信，因为他知道总裁的眼光极高，不是什么人都能入他法眼的。可是现在看来，总裁果然堕落了。叶总。有些话我不知当讲不当讲。两人关系虽好，但是在公司里，顾安琪还是非常有分寸的称呼叶倾城为叶总。叶倾城笑着说道：“都是自己人，有什么话直接说吧。”于是顾安琪推了推鼻梁上的方框眼镜，说道：“我觉得公司上是在急，管理层还是不要轻易变动的好，尤其是人事部经理一职，宁愿空着，也不应该让这位陆先生上任。”哦，说说理由。顾安琪想了想。
，最后说出两个字：“风平。”你是不是也以为？陆云是我包养的小白脸，叶倾城何等聪慧，立刻领会了他的意思。顾安琪说道：“不是我以为，而是所有人都这么以为。公司上市在即，要是这时候传出叶倾城为了扶小白脸上位，踢掉老员工的新闻，绝对会让公司风评被害。叶倾城怎么可能不懂这个道理？但他没做过多解释，大手一挥道：我决定了，从即刻起，陆云就是我们公司的人事部经理。安琪，你带他去熟悉下环境。第六章。”区区徐家何敢？倾城大厦电梯内，顾安琪频频侧目，打量着身旁的青年，不时流露出鄙夷的眼神。他与叶倾城共事了这么久，只知道叶倾城有个不务正业的弟弟叫王刚，而眼前这人从未见过，所以他不是小白脸是什么？只是顾安琪想不通，陆云有什么资格成为小白脸？衣着普通，气质平凡。长相虽然合格，但也没有帅破天际，至少是配不上叶倾城的。况且他的脸一点也不白。我不知道你用了什么手段蒙骗叶总，但是我奉劝你，最好离他远点。倾城集团发展到今天不容易，要是因为你个人影响了公司上市，我顾安琪一定不会放过你。还有，吃天鹅肉之前，最好先掂量掂量自己够不够资格。如果是癞蛤蟆，就老老实实的在井里待着，别妄想一步登天。顾安琪喋喋不休，语气中充满了轻蔑。以及对陆云的鄙视，他最痛恨的就是这些不务实际、只想着歪门邪道的小白脸。你到底有没有听我说话？顾安琪生气的跺了跺脚。他刚才说了这么多，就是希望陆云能够有点自知之明。可是陆云呢，一脸漠然，像个木头一样。顾安琪当然生气了。直到电梯门打开，陆云才淡淡的回了一句：“顾安琪，我理解你的心情，但是我陆云怎么做事，还轮不到你来指手画脚。”你说什么？顾安琪先是一愣。紧接着，愤怒涌上心头，胸前的波涛也跟着颤抖了几下。他追出电梯，准备训斥陆云，可是前方走来的一道身影，却是让他的脸色瞬间有了变化。金丝边眼镜、范思哲西服、卡地亚钻表，妥妥的富家公子气息迎面扑来。而这些昂贵饰品的主人，正是徐家大少徐凯。安琪，我听说倾城带了一个小白脸回来，是不是真的？徐凯是叶倾城的狂热追求者，在倾城集团眼线极多。叶倾城前脚刚带人回来，他后脚就收到了消息，此行目的。颇有几分兴师问罪的架势，顾安琪脸色微变道：“徐少爷从哪里听来的谣言？你又不是不知道我们叶总的性格，怎么可能看得上其他男人？”闻言，徐凯松了口气说：“我就知道倾城不会做出这么荒唐的事情。”顾安琪看着，心里很不是滋味。似徐凯这般风度翩翩的公子哥，他又怎能不心动？可是没办法，人家喜欢的是叶总才。想到这里，顾安琪更加恼怒地瞪了陆云一眼：“真不知道叶总怎么想的。”居然会看上这个家伙，跟徐少爷比起来，他算个球啊！就在顾安琪瞪向陆云的同时，陆云说出的一句话，却是瞬间令得他花容失色。我就是倾城姐带回来的那个小白脸。刷，徐凯的目光瞬间落到陆云身上，周围的温度都好似突然下降了几分。顾安琪猛然反应过来，厉声呵斥道：“陆云，你胡说八道什么？叶总跟你半毛钱关系也没有！”他拼命冲着陆云使眼色，然而陆云却仿若未觉，故自说道：“有些事是瞒不住的。”我跟倾城姐一块进来的时候，很多人都看见了。轰隆！顾安琪的脑海宛若地震，脸色苍白无血。完了，这下彻底完了！这个该死的陆云是想弄垮倾城集团啊！徐凯表情阴沉无比，盯着陆云说道：“我再给你一次机会，重述你跟倾城的关系。倾城姐是我这辈子都要守护的人。”陆云如实说道：“你还敢乱说？”顾安琪简直气疯了，没忍住一个巴掌朝着陆云脸上扇去，结果却被陆云反手抓住。别以为你是倾城姐的朋友。我就不敢打你。陆云冷冷地扫了顾安琪一眼，只这一眼就让后者遍体生寒，半天说不出话来。徐凯冷笑说道：“小子，你恐怕还不知道我的身份吧？”“确实不知。”“那我现在告诉你，我姓徐，背后是江城徐家。”“那又如何？”“如何？”徐凯像是看个傻子一样看着陆云，“我告诉你会如何？我们徐家是倾城集团最大的渠道商，你觉得我把渠道一关，倾城集团会如何？”听见这话，顾安琪娇躯猛地一颤，他最担心的事果然还是发生了。这个陆云。简直就是倾城集团的祸害。可是很快，顾安琪就发现这不是最糟糕的，更糟糕的还在后面。只听陆云淡淡说道：“莫说江城，就算是京城豪门，都不敢在我面前这般放肆。你区区徐家，何敢渠道商而已？只要陆云一句话，就会有无数比徐家强大百倍千倍的势力跪着上门请求合作。区区一个徐家，他还真不放在眼里。然而这话落入顾安琪耳中，却是觉得陆云疯了。”他岂止是要弄垮倾城集团，根本就是想让倾城集团永无翻身之日啊！立刻，马上，跪下给徐少爷道歉。顾安琪命令说道。他回应他的是一个巴掌。我说了，不要在我面前指手画脚。顾安琪彻底懵逼，叶总到底是从哪里带回来这么一个狂妄自大的野蛮人？我要见倾城。这时，徐凯走向电梯，准备找叶倾城问个明白。电梯门打开，叶倾城正好下来。他在楼上办公室的时候，就已经通过内线电话知晓了情况，匆匆赶来。
不过好像还是晚了一些。倾城，你来的正好，告诉我这小子到底是你什么人？徐凯大声问道。叶倾城本来是想解释的，但是听见徐凯这样质问，脸色瞬间冰冷下来。陆云是我什么人？貌似跟你徐大少爷没有任何关系吧？徐凯面孔一滞，随即愤怒，平时装的那么冰清玉洁，没想到居然包养小白脸，真是不知廉耻。徐凯恼怒说道：“叶倾城，你别忘了，倾城集团能有今天，是我徐家的功劳。你是想逼我断绝合作吗？你随意。”叶倾城又何尝不知，跟徐家断绝合作会让倾城集团元气大伤，但是他实在忍受不了徐凯的态度，就好像自己是他内定的女人一样。而且最重要的一点，叶倾城看向陆云。心道，我这辈子就认这一个弟弟，我不宠他宠谁。第七章，这个弟弟有点霸道。倾城集团上下全员轰动，他们的冰山总裁叶倾城居然为了一个小白脸跟徐家大少翻脸，这是疯了吗？徐家可是倾城集团最大的渠道商啊！果然印证了那句话，女人一旦被感情冲昏头脑，就会失去理智。强如叶倾城，也逃不脱这个定律。一时间流言四起，叶倾城懒得理会，直接拉着陆云离开了倾城大厦。可不巧的是，在外面居然又碰见了王刚。王刚还是从前那个少年，一点也没变。见到叶倾城的瞬间，他就跪了下来：“大姐，求你再给我二十万吧，这真的是最后一次了。”我发誓。原来王刚拿着叶倾城之前给的二十万，没有去还债，而是想翻本，结果又输了个精光。滚！看见你我就恶心。叶倾城心情极差，王刚正好撞上枪口，当然讨不到好果子吃。保时捷发出一阵轰鸣，离去。回家路上，陆云看着大姐严肃的侧脸。愧疚说道：“姐，对不起，回来第一天就让大姐这么不省心。”陆云也是挺佩服自己的。叶倾城脸色缓和下来，说道：“小陆云，你说什么呢？这又不是你的错，他早就受够了徐凯的纠缠，只是碍于对方的渠道商身份，才没有撕破脸皮。就算今天没有陆云，这个矛盾也是迟早要爆发的。”姐，我认真想了想，人事部经理这个职位还是不太适合我。嘎吱！叶倾城猛地踩下刹车。扭过头来瞪着陆云，生气说道：“难道你也介意那些留言？我们姐弟俩行的正做的端，还用怕别人嚼舌根吗？”他这次是真的生气了，不管公司的人怎么议论，叶倾城都无所谓。但是陆云的话让他很伤心。不是的，姐，你误会我了。陆云急忙解释：“我只是习惯了自由，真的不适合管理公司，跟谣言无关。”叶倾城沉默了一会，最后叹息说道：“好吧，只要你开心就行。”对了，姐。后天你们公司有一场新品发布会是吗？嗯，我现在有点担心，总觉得徐凯和丽人集团不会善罢甘休。倾城集团准备在上市前召开一场新品发布会，重点介绍公司的新产品。记者都已经提前联系好了。可是从最近发生的事端来看，这场发布会恐怕不会那么顺利。叶倾城很头疼。绿荫别墅，叶倾城平时居住的地方，花园环绕，叠影翩跹。每当推开院门，花朵的馨香迎面扑来时，叶倾城的烦恼都会一扫而空。陆云环顾四周。惊讶说道：“姐，这么大个房子，就你一个人住吗？嗯，你的其他姐姐们最近都挺忙的，回来的少。如果不是你说要保密，我今晚肯定打电话让他们回家。”叶倾城已经换上了宽松的家居服，而且还是印着小白兔卡通图案的上衣，很是可爱，有一种瞬间从高冷女神变成了邻家姐姐的感觉。小陆云，你在客厅看会电视，姐姐给你做饭去。”叶倾城说道：“不用这么麻烦的姐，你下碗面就行了。这”这。会不会太随便了？不会的，还记得我们小时候没什么零食吃，姐姐你就经常偷偷拿吴爷爷的锅煮面给我们吃，我也很想再怀念一下小时候的味道。那好吧，叶倾城顿时化身娇俏厨娘，在厨房忙活了一阵，不一会就端出来两碗热气腾腾的鸡蛋煮面。陆云狼吞虎咽，一边还赞不绝口说道：“嗯，姐，你煮的面还是跟以前一样的味道，我已经很久都没有吃到了。你要是喜欢。”姐姐给你做一辈子。看着陆云把面汤喝得一滴不剩，叶倾城眼眸笑成了月牙状。准备收拾碗筷的时候，陆云却抢先一步站起来说道：“姐，让我来吧。你的手这么细皮嫩肉，容易被洗洁精弄伤。”哟，小陆云居然知道心疼姐姐了。叶倾城露出欣慰的笑容，没有跟陆云抢，说道：“那姐姐先去洗澡。”说完就进了浴室。可是洗完澡后，叶倾城却突然傻眼了，他居然忘了拿睡衣。以前房子里从来没有进过男人，叶倾城都是直接洗完澡就出来的。不只是他，其他姐妹也是如此。看着已经扔进了洗衣机的脏衣服，叶倾城陷入了沉思：穿还是不穿，这是一个问题。最终，叶倾城抓了一条白色浴巾，准备趁陆云看电视的时候悄悄溜回房间。可是走到一半，脚下突然打滑。哎呦，姐，你没事吧？别过！叶倾城来自还没来得及说出，陆云就已经出现在了他的面前，俏脸疼的一下红透。陆云也是呆住了，什么情况？他听见大姐的惊叫声，立刻跑了过去。然后就看见了大姐摔倒在地上，陆云呆愣片刻，回过神来时，突然大步上前，将叶倾城拦腰抱起。小陆云，你叶倾城俏脸通红，心脏扑通扑通乱跳。两人虽然像姐弟一样亲密，但毕竟没有血缘关系。
小陆云该不会是要？叶倾城紧张极了。这时，陆云突然开口问道：“家里有没有典服？”“有，在电视机下面的柜子里。”陆云把大姐抱到床上后，立刻转身出了房间，找来典服和棉签。趁着这会功夫，叶倾城急忙把睡裙套上。“你的膝盖受伤了，我帮你涂上典服消毒。”陆云用棉签蘸着典服药水，认真擦拭着大姐膝盖上的擦伤。我。我自己来吧。叶倾城声音微微颤抖道：“他虽然已经套上了睡裙，但相对来说还是比较单薄，以这样的姿势面对陆云，实在有些羞耻。别乱动。”然而这时，陆云却是低喝了一声，表情严肃。叶倾城微微一怔，随后羞赧无比的把脑袋埋进了被窝里，羞死人了。不过这个弟弟好像有点霸道呢。这个晚上，陆云睡得很香。第二天起来的时候，大姐已经去了公司，客厅里有她做好的早餐，还留了一张爱心便签。小坏蛋。要乖乖吃早餐哦！后面画了一个笑脸，陆云心中洋溢着满满的幸福感。别看大姐在外面很高冷，到了家里绝对是个暖心大姐姐，所以自己更不能让她受到半点委屈。想到这里，陆云眸子里突然闪过一抹冷冽光芒，拿出手机拨通了一个特殊号码。第八章，南疆王拜见云天神君。王有何吩咐？电话拨通。传来了一个恭敬无比的声音：“帮我入侵一个私人网络，我要他电脑里的所有文件和照片，最快时间给我。”遵命。陆云言简意赅，挂断电话后，给对方发送了一份个人简历。简历的主人正是刘志峰。昨天叶倾城开除刘志峰的时候，陆云就在现场。通过观察，发现刘志峰这个人不简单。首先，面对叶倾城的质问，他居然连辩解都懒得辩解。直接承认了和丽人集团有勾结。其次，他离开的时候，嘴角分明浮现出了一丝冷笑，似乎在预谋什么。结合青城集团近期的动向，陆云觉得最有可能出问题的就是明天的新品发布会。于是，他从公司的信息库里复制了刘志峰的个人简历，只要找人黑了刘志峰的电脑，就一定能抓到一些把柄。防止他在发布会上乱来，这是陆云的保险策略。吃完早餐，陆云准备下楼散散步，来到别墅花园，却见院门外笔直站立着一道人影。那是一个四十来岁的男人，国字脸，蓄了一圈短须，面孔看起来颇具几分威严。他叫雷奥，江城的人更习惯称呼他为南疆王。南疆王雷奥拜见云天神君。雷奥声音洪亮，见到陆云的瞬间，身体猛地弯曲，成了九十度。他已经在此等候了将近一个多小时，全程腰杆挺直，似乎只要有一刻懈怠。都不足以表达他的尊敬，直到陆云出现，才鞠了一个九十度的躬。你的消息倒是挺灵通。陆云瞥了雷奥一眼，淡淡说道：“他不认识什么南疆王，但是能够感觉出来，对方是有一些功夫底子的。我有一个兄长是天机将军的部下，特意嘱咐我要照顾好神君殿下，照顾怕是让你来讨好我吧。”陆云冷哼一声，雷奥不敢。雷奥身上的冷汗顷刻间如瀑布落下，心头也仿佛被一座大山死死压住，喘不过气来。云天神君的气势。太可怕了！普通人可能会觉得他气质平凡，但只要稍微了解他的人就知道，越是平凡越是可怕。雷奥就是如此。如果没有提前知晓陆云的身份，他会觉得陆云就是个平凡无奇的青年。可是知道陆云的身份后，那一言一行都能给他带来巨大的压迫感。不必紧张，不管是照顾也好，讨好也罢，你来的都正是时候。就在雷奥感觉快要窒息的时候，陆云的一句话让他瞬间重获新生。愿听神君殿下差遣。好，陆云点了点头。有几件事。我需要你帮我去做。第一，十五年前阳光福利院的那场大火，我怀疑跟卓越地产有关，你重点查一下他们的负责人。第二，明天我姐的公司青城集团有一场新品发布会，我希望你能做出点表率。第三，陆云一一交代完毕，雷奥恭敬离去，心情异常激动，能够替云天神君做事，是无数人梦寐以求的事情。他雷奥有幸获此殊荣，不知要让多少人羡煞眼球。而在雷奥离开后不久。陆云就收到了一条邮箱提示音，回到房间，用大姐的电脑登录邮箱，把里面的压缩文件下载了下来。解压打开，全是一些劲爆内容。陆云嘴角不由得浮现出了一丝冷笑，挺会玩啊！明天刘志峰不闹事还好，要是不知好歹，凭这些文件足够让他身败名裂。次日，青城大厦十三楼会议厅，媒体陆续进场。叶倾城再三强调说，一定要好好检查他们的工作证，不要让闲杂人等进来。安保部长郭辉拍着胸脯保证，叶总。我办事你尽管放心，可在后台准备的时候，叶倾城还是感到惴惴不安。陆云捏了捏他的手心，问道：“怎么了，姐？不知道。从早上开始，我的右眼皮就一直跳，总感觉有不好的事情要发生。没事的，有我在呢，就算天塌下来，我也会帮你顶着，你就会安慰我。”叶倾城瞪了陆云一眼，虽然知道真有事情发生，陆云也帮不上什么忙，但有他这句话，不知为何心里安稳了许多。十点整，发布会准时召开，叶倾城整理了一下妆容，走到台前，顿时让无数媒体为之惊艳。他们以前多少听说过叶倾城的名字，知道江城有这么一位美女总裁，但大部分人都觉得言过其实。这年头，只要是个五官端正的女人，精心打扮一番，都能被称作美女。尤其是在美颜和滤镜的加持下，凤姐也能变成凤仙。可是，在看到叶倾城出场的这刻，他们发现自己错了。叶倾城身材高挑。
，气质出众。尤其是他那张倾国倾城的脸蛋，不似那些网红一样浓妆艳抹，只稍微点缀了些淡妆，就足以秒杀九成九的女人。人如其名，一顾倾城。记者们瞬间来了精神。叶倾城的表现也没有让他们失望，大方得体，有条不紊地介绍着公司新产品，全然看不出他在台下时的紧张。发布会前半程进行得非常顺利，叶倾城暗自松了一口气，觉得自己可能真的是杞人忧天了。可是没过多久。异变突生，只见一个女记者突然站起来问道：“有消息称，叶总裁为了让小白脸上位，不惜踢掉公司老员工，请问消息是否属实？”刷，倾城集团的众人脸色瞬变，这个记者怎么回事？谁让你问出这么无知的问题？几名集团保安准备将这名女记者赶出会场，可安保部长郭辉却阻止了他们：“请叶总裁回答我的问题。”女记者不依不饶，其他媒体也紧紧将镜头锁定在叶倾城脸上。比起倾城集团的新产品，他们更热衷于挖掘美女总裁的私生活。叶倾城。笑脸冰寒道：“这个问题与今天的发布会内容无关，我拒绝回答。怎么会无关呢？”这时，会议室的大门突然被人推开，刘志峰满脸冷笑地走了进来。跟他一块进来的还有何顺。何顺坐在轮椅上，双腿打满了石膏，一条手臂也用绷带缠着，吊在胸前。安保部长郭辉见到这一幕，非但没有阻止。反而主动上前帮何顺推动轮椅，立马就有记者把话筒递到刘志峰嘴边，请问这位先生，你是和倾城集团有什么恩怨吗？当然，我就是被叶倾城裁掉的那位老员工。第九章打击接踪而至，看到刘志峰的瞬间，叶倾城就知道情况不妙了，冷喝道：“刘志峰，你已经不是本集团的职工了，请你出去。”叶总裁，你这么着急赶我走？是怕我揭穿你的龌龊事吗？刘志峰冷笑，叶倾城柳眉倒竖，我叶倾城做事光明磊落，不怕你泼脏水，只是你说的内容跟今天的发布会无关，所以请你离开。等我说完，你就知道有没有关系了。刘志峰继续冷笑，刘先生，你能详细说说事情的具体经过吗？一名记者问道。顿时，所有的镜头都对准了刘志峰，没有人在关注倾城集团的新产品。当然可以，我今天过来就是为了撕开叶倾城的虚伪面孔，让你们看看他的内心。究竟有多丑陋？刘志峰清了清嗓子，继续说道：“我叫刘志峰，以前是倾城集团的人事部经理，在公司兢兢业业十几年，可以毫不夸张地说，倾城集团能有今天的成就，绝对少不了我刘志峰的一份贡献。如今公司马上就要上市了，我也很高兴，觉得自己这么多年的付出终于有了回报。可是，可是叶倾城这个女人过河拆桥，为了扶她的小白脸上位，居然把我这个劳苦功高的元老级人物踢出公司，你们觉得？”这公平吗？刘志峰大声控诉道。媒体们议论纷纷，看向叶倾城的眼神完全变了，真是知人知面不知心啊！这个女人长得这么漂亮，没想到却是个蛇蝎心肠。这样的公司还想上市、上坟还差不多。叶倾城脸色沉了下来。刘志峰，你胡说！明明是你勾结利人集团在先，我没追究你的刑事责任就不错了。你居然还敢倒打一耙，要脸不要？我勾结利人集团，叶倾城。你说话可得讲证据。那天在我办公室，是不是你亲口承认跟利人集团有勾结？现在居然问我要证据，笑话！刘志峰大喝一声，指着众多媒体说道：“你们给我评评理，这个说法你们信吗？假设你们背叛了公司，会自己站出来承认吗？你们觉得我傻吗？”众人纷纷摇头，傻子才会站出来承认自己跟其他公司有勾结。叶倾城这个说法太不严谨了，最委屈的就是我兄弟何顺。刘志峰又指了指轮椅上的何顺。愤愤不平道：“他本来是叶倾城的司机，也是他最先发现叶倾城包养小白脸的。结果就因为劝说了两句，你们看看他被打成了什么样子。”所有镜头瞬间移动到了何顺的身上，何顺也十分配合的拿出一张诊断书，咬牙切齿道：“这是医院给我下的诊断，又上肢腕骨粉碎性骨折，双侧膝关节韧带撕裂，轰，就像是一颗深水炸弹突然炸裂，全场沸腾，太过分了，简直目无王法！这样一个心肠歹毒的女人。”居然还有脸站在台上召开发布会，赶紧滚下来吧！叶倾城，你必须给我们一个说法，必须还何顺先生和刘志峰先生一个公道。舆论瞬间往一边倾倒，所有媒体记者都是义愤填膺。叶倾城脸色微微一白，声音颤抖道：“刘志峰，你口口声声说我扶小白脸上位，口口声声说我派人殴打了何顺，证据呢？请你把证据拿出来。他目前唯一能做的就是要求刘志峰拿出证据。”刘志峰冷哼一声，却未做回应。这时，坐在前排的一个中年男人突然站了起来。我有话说，他叫蒋涛，是倾城集团现任人事部经理。以前刘志峰在位的时候，他是副职。我可以证明，刘志峰说的是实话。就在众人都以为他要替叶倾城说话时，却没想到蒋涛居然站在了刘志峰这边，全场轰动。叶倾城娇躯颤抖道：“蒋涛，你在说什么？我说什么？叶总裁会不明白吗？全公司的人都知道。”这个经理位子，你本来是想留给那个小白脸的，后来是迫于压力才把职位让给了我。蒋涛一边说着，一边摘下了工作牌，铁骨铮铮道：“我蒋涛不识这借来之事。”轰隆！叶倾城身体剧烈一颤，可是还没等他缓过神来，会议室的大门再次被人推开。这次进来的正是徐家大少徐凯。
以及王刚、蒋先生说的好，像叶倾城这样的女人，根本不值得你为她效力。离开倾城集团，我徐家随时欢迎你加入。徐凯的出场再次把媒体记者推向了高潮。他们都知道，徐家是倾城集团最大的渠道商，徐大少更是叶倾城的狂热追求者。怎么他也来了？对了，一定是叶倾城包养小白脸的行为。激怒了他。果不其然，徐凯接过一名记者递过来的话筒，说道：“我宣布，从今往后，断绝一切跟倾城集团的合作。”然后他又看向王刚：“你不是也有话说吗？现在可以说了。”说完，把话筒递给了王刚。王刚眼底闪过一丝怨恨，暗道：“叶倾城，徐少答应了会帮我还赌债，所以别怪我，是你不仁在先的。我叫王刚，跟叶倾城一样，在阳光福利院长大。”所以知道他的为人，叶倾城从小就喜欢霸凌其他孩子，其中包括我在内。王刚一通颠倒黑白，把他以前在福利院做过的事全部推到了叶倾城的身上。小时候的事我就不提了，就说最近老院长病重，需要一大笔钱治病，我无数次找到叶倾城，跪着求他借钱。可是叶倾城呢，不借也就算了，还骂我是无赖，让我滚。王刚控诉完后，是一阵长久长久的沉默，整个会议厅笼罩在一股压抑的氛围之中，这种压抑是怒火爆发前的征兆。叶倾城。你就是个人渣！终于，经过一段冗长且压抑的沉默之后，众人的怒火彻底爆发。叶倾城，你这种忘恩负义的女人根本不配活着，赶紧去死吧！作为女人，我都替你感到羞耻！你这个不要脸的贱货！叶倾城，我祝你早点下地狱！猛烈的抨击与谴责让叶倾城的身体摇摇欲坠，泪水滚落了下来。不是的，不是这样的。他说的这些我都没做过。叶倾城拼命摇着头，委屈的泪水打湿了衣襟。可是根本没人听他解释，他们已经认定叶倾城就是个忘恩负义、过河拆桥，而且还不知廉耻的蛇蝎女人，她就应该被淹死在众人的唾沫里面。叶倾城，你隐藏的可真够深啊！我郭安琪跟你做了这么久的姐妹，居然都没有看穿你的为人。郭安琪冷笑着摘下工作牌，用力砸在地上。跟你这样的人共事，我觉得丢人。安琪，连你也……叶倾城哪怕再坚强，也承受不住这样接二连三的打击。终于，两眼一黑，晕了过去。可就在他即将倒地的时候，一道身影突然从后台冲出，接住了那道柔弱的身躯。你们今天一个也别想逃脱责任。第十章，颤抖，给我尽情的颤抖。一，一开始刘志峰出来乱泼脏水的时候，陆云就已经很生气了，但是他没吱声，他在忍，他要看看对方究竟有多少人，究竟会用多少种手段来欺负自己的姐姐。郭辉、何顺、蒋涛、徐凯、王刚以及顾安琪，他们一个个的跳出来。诋毁、抹黑、侮辱大姐，还有这些媒体听取片面之词，在没有任何实质证据的情况下，谴责、抨击倾城姐。陆云心中的怒火早已是一层一层、一层又一层的积攒在了一起，无穷无尽。偏偏这个时候，刘志峰还非常不知好歹的指着陆云说道：“就是他，他就是叶倾城包养的小白脸。”刷，陆云的身影瞬间消失，下一刻出现时，已经来到了刘志峰的面前。你他妈！是不是欠抽？是不是欠抽？是不是欠抽？陆云一把薅住刘志峰的头发，狠狠地朝着旁边的桌子撞去，一下、两下、三下，砰砰砰！刘志峰瞬间头破血流。你、你这个野蛮人，凭什么打人？周围的媒体记者猛然反应过来，愤怒无比地斥责陆云。刘志峰满脸是血，惨叫着，同时还不忘嘶吼道：“你们都看到了，这个小白脸多嚣张啊！快点拍下他的罪行，我要他牢底坐穿啊！不用他提醒。”记者们已经在疯狂按动快门，我看你是不见棺材不掉泪。陆云眼中涌动着怒火，司令小鸡般把刘志峰拎上了台，打开投影仪，播放我 U 盘里面的文件。陆云对后台工作人员大声喝道：“啪！”投影仪亮起，紧接着响起了一段对话：“李总，我已经把我兄弟何顺安排到了叶倾城身边当司机，相信用不了多久。”就能拍下那个贱人的艳照，干得不错。最好是在倾城集团上市前把照片公布出去。我要让倾城集团变成一个笑话。那您答应给我们兄弟俩的钱，放心，事成之后一分也不会少给你们的。这是一段音频文件，但是能够明显听出其中一人就是刘志峰。而在音频结束后，投影仪上突然弹出了两张照片，一张是刘志峰的全家福，另一张则是床照。床照上有三个人：刘志峰、何顺以及一个女人。通过照片对比就能看出，这个女人。正是刘志峰的老婆，花，所有媒体都沸腾了，愤怒的矛头瞬间转向刘志峰跟何顺两人。原来真正的人渣是你们两个，欺骗我们的感情，你们两个人渣不得好死。我听出来了，音频里面的李总就是丽人集团的老板李高飞，没想到丽人集团为了打压对手。居然采取这么肮脏的手段，曝光一定要曝光，让所有人都抵制利人集团的产品。面对着媒体的唇枪舌剑，刘志峰早已忘记了脑袋上的疼痛，整个人像是丢了魂一般。怎么会这样？怎么会这样？这段音频是他自己偷偷录制的，目的是为了防止李高飞赖账。可是他想不通，明明保存的好好的。怎么会突然出现在陆云手上？而且，就连他的私照也被爆了出来。刘志峰彻底绝望了。媒体记者们还在继续抨击
。可这时，陆云却突然大喝一声道：“闭嘴！”偌大的会议厅瞬间鸦雀无声。陆云锋利的眸子在所有记者身上扫视了一遍，让所有人都生出一股如芒在背的感觉。谴责别人之前，先问问你们自己够格吗？这些无良媒体，只要抓住一个点，就死命抨击。哪怕是抨击错了，也不用负一点责任。他们根本不会在乎那些被冤枉的人会受到多大的创伤。你们所有人都欠倾城姐一个道歉，跪下！现场一片死寂，但无一人下跪。他们承认是冤枉了叶倾城，可陆云要他们下跪，未免也太霸道了吧！哼，好大的口气！这时，徐凯突然冷哼一声道：“刚才那些只能说明刘志峰更加卑鄙，但是掩盖不了叶倾城包养小白脸以及忘恩负义的事实。”陆云能够拿出证据反打刘志峰。徐凯的确感到有些意外，但这根本影响不了大局，一切都还在他的掌控之中。徐少说的对，刘志峰不是什么好东西，叶倾城也一样。立马有记者附和说道。陆云眼中闪过一丝寒意，这个徐凯已经被他列入了废人名单。倾城姐是我敬重的姐姐，仅此而已。你有什么证据证明呢？最先开始挑事的那个女记者问道。陆云冷冷地瞥了他一眼，我没必要证明，况且就算我真的跟倾城姐有什么，也没必要向你这个贱人汇报。这位先生。你现在是在对我进行人身攻击，人身攻击！陆云冷哼一声，身上陡然爆发出一股滔天杀意，灌入女记者的身体。你再多说一句，我还敢杀你，信不信？扑通！女记者双腿一软，瞬间软瘫在了地上，白色包臀裙下突然多出了一滩刺鼻难闻的液体。她被吓尿了。刚才那一瞬间，仿佛有一只可怕的恶魔在俯瞰着她，似乎只要她多说一句，就真的会惨死当场。陆云冰冷的目光从女记者身上移开，下一个锁定的。是王刚，刷，王刚的脸色瞬间惨白。你刚才说倾城姐小时候霸凌过你，你刚才说你向倾城姐借钱是为了给吴爷爷治病，你刚才说倾城姐是个忘恩负义的人。陆云一步一步朝着王刚走去，把王刚吓得连连后退，本就苍白的脸更加惨淡无邪。我我，王刚身体哆嗦着，已经能够感觉到一股可怕的寒意正朝着他席卷而来，紧张到连话也说不出。这种感觉就像是有一尊杀神在一步步朝他靠近，神经弦都快要崩断了呀！我。我承认是我，王刚实在承受不住这样的压力了，满脸惊恐的准备说出实情，可这时徐凯却打断了他：“你除了恐吓人，还会什么？”啪！然而徐凯刚一开口，就突然被一巴掌抽飞了出去，三颗带血的牙齿瞬间飙射而出。傻狗，一而再，再而三的打岔，不搭理你还真把自己当回事了呀！第十一章，颤抖，给我尽情的颤抖。二啪！这个巴掌下去，全场寂静。所有人的眼眶都仿佛要撕裂了一般，那可是徐家大少啊，疯子！这个叶倾城包养的小白脸，简直是个彻头彻尾的疯子。关琦忙跑过去，把徐凯扶了起来，扭头对陆云吼道：“你完了，叶倾城也完了，你们倾城集团的所有人都彻彻底底的完了。”他庆幸自己及时脱离了倾城集团。否则肯定会被陆云这个疯子给害死。顾安琪的吼声让倾城集团的所有员工都心头一颤。是啊，这一巴掌把倾城集团直接打没了。他们这些集团员工估计也逃脱不了徐家的怒火。想到这里，他们看向陆云的眼神瞬间充满了无穷恨意。这个该死的小白脸，吃软饭也就算了，为什么要害倾城集团？为什么要害我们啊？狗东西，我要你死！我要你们全部死在这里！徐凯身上爆发出了滔天恨意，他的牙齿被打掉了，他的眼睛被打碎了，他的尊严被践踏了。这次不弄死陆云，他如何解恨？倾城集团的所有人都在颤抖，恐惧已经完全把他们的理智给吞噬了。可是陆云这个罪魁祸首呢，居然还一脸不知所谓的说道：“给你时间打电话叫人，有多少叫多少，我等着你弄死我。”咚！倾城集团众人感觉一阵窒息，立刻就有人惊恐说道：“徐少，我现在就脱离倾城集团，这件事真的跟我没有丝毫关系啊！晚了，等我弄死这个狗东西后，下一个就轮到你。”绝路！彻彻底底的绝路，他们只能把所有的怒火倾泻到陆云身上。如果眼神可以杀死人，他已经是千疮百孔了。此刻，后台的工作人员也急忙把叶倾城唤醒，焦急说道：“叶总，出大事了呀！”叶倾城听完工作人员的简述后，俏脸瞬间失去了血色，跌跌撞撞跑回会议厅：“徐少，对不起，真的对不起，我也没有想到事情会变成这个样子。”哼。现在知道叫徐少了，现在知道说对不起了。你以前不是很高傲吗？你不是喜欢给我甩脸子吗？你再高傲一个，给我看看啊！贱人！啪！徐凯又被扇飞了出去，牙齿再次脱落几颗。你嘴巴给我放干净点！陆云冷冷说道。然而下一秒，啪！又是一记耳光响起。不过这次挨打的人是陆云。陆云愣了一下，他本来可以轻松躲开，但是他没有，因为打他的人是倾城姐。陆云，你疯了！叶倾城痛心疾首。如果不是迫于无奈。他又怎么舍得打陆云？实在是因为这次闹得太大了呀！叶倾城扇这个耳光也是为了陆云好，他不想让陆云继续把事情闹大。轰！就在这时，会议室的大门突然被人粗暴踹开，紧接着就气势汹汹地冲进来十几个黑衣保镖以及一个中年男人。徐国斌。
，你儿子被人打了，还不快点替你儿子报仇！”徐凯大叫着朝中年男人爬了过去，说话都已经开始漏风。徐国斌一看自己儿子被人打得这么惨，怒火瞬间喷涌而出：“这他妈是谁干的？立刻滚到老子面前谢罪！是我打的。”有什么责任我一个人承担？陆云正要说话时，却突然有一道倩影抢在他的前面，迈了出去。是叶倾城，他准备替陆云扛下所有的过错。你打的？徐国斌瞳孔一缩，自然不相信一个女人能把徐凯打成这副模样。倾城集团的众人见到这一幕，心也彻底凉了。都这个时候了，叶总裁居然还在袒护这个小白脸。这时，郭安琪突然站出来说道：“不是他。”是他后面那个小白脸打的。吃！瞬间，徐国斌充斥着无尽怒火的眼神，越过叶倾城，落到了他身后的陆云身上。郭安琪讥笑说道：“软饭王，你刚才不是挺横的吗？怎么现在怂成了这个狗样？只会躲在女人背后吗？”郭安琪，你闭嘴！叶倾城冷喝一声：“哈哈，叶倾城，我已经不是倾城集团的职工了，你没资格命令我。你”你叶倾城还想说什么？可这时，突然一只温热的大手按住了他的香肩，接。一人做事一人当，我可以应付的。陆云一步迈出，叶倾城刚想说你怎么应付，可是看到陆云背影的瞬间，到了嘴边的话却咽了下去。陆云的背影不是特别宽厚，但不知为何，此刻却给了叶倾城一股莫名的安全感，尤其是他那镇定自若的嗓音，似乎真的有把握应付。可是徐家明明那么强大，此时陆云已经走到了徐国斌面前，淡淡说道：“你徐家的那条傻狗是我打的，有什么问题吗？有什么问题吗？”这话一出，何止是徐国斌。据大会议厅里的所有人都呆滞住了。你把别人儿子打得这么惨，居然还理直气壮地问有什么问题吗？更荒谬的是，陆云居然还当着徐国斌的面骂他儿子是傻狗，他到底是怎么敢的呀？浓郁的火药味瞬间笼罩住了偌大的会议厅。郭安琪、蒋涛、郭辉等人冷眼旁观，静静地看着陆云作死。幸好一早就跟徐少站在了统一战线，要是留在青城集团，非得死在这个小白脸手里。小逼崽子，你够重，给我弄死他！终于，随着徐国斌一声咬牙切齿的怒吼，矛盾彻底爆发。他身后的十几个黑衣保镖瞬间蜂拥而上，啊！现场尖叫连连。那些媒体记者纷纷躲到墙角，生怕被战火波及。然而，与他们形成鲜明对比的，陆云却是一脸云淡风轻，口中轻喝一声“退”，顿时所有保镖身形俱颤，大脑瞬间出现片刻空白。等回过神来时，已经被陆云轻松放倒在地。你们，你们这群饭桶倒是还手啊！徐国斌愤怒嘶吼着，在他看来。这些个保镖就像是在配合陆云演戏一般，根本不知还手。突然，徐国斌眼中浮现一丝骇然，因为这会时间，陆云已经来到了他的面前。第十二章，颤抖，给我尽情的颤抖。三，徐国斌，也许在你看来，我陆云徒手可捏，可是你又怎知，在我陆云眼里，你徐家与蝼蚁无异。陆云来到徐国斌面前，轻声说了一句：“砰！”徐国斌猛地倒退一步，后腰撞在桌子角上。疼得他龇牙咧嘴，耻辱啊！他堂堂徐家掌权人，居然被一个青年后生的一句话吓退了。我、哦、我承认你很能打，但是你再能打，也终究只是一个人，难道还能跟我整个徐家作对不成？徐国斌稳住心神，恼羞成怒的大吼了一声。周围惊呆的众人也是猛然回过神来，他们刚才见陆云这般身手了得，全部都被吓傻了眼。一个人单挑十几个保镖，居然还能毫发无损，这确定不是在拍电影？不过震惊归震惊，徐国斌的话他们是非常认同的。你陆云再能打。也只是一个人罢了，你能打得过十几个保镖，能打得过一百个吗？还说什么徐家是蝼蚁，简直狂妄至极！啪嗒！就在这时，突然一阵皮鞋的脆响声传来，紧接着就见一个西装革履的中年男子推门而入。见到西装男子的瞬间，所有人都是身体一颤。孙天雷，你来干什么？徐国斌也是瞳孔缩了缩，突然间他似乎想到了什么，怒道：“好啊！”我就说这小子哪来的底气狂妄？原来是你孙家在背后给他撑腰。孙家和徐家一样，都是江城顶级豪门，两家的实力相差无几。而这孙天雷便是孙家的当任家主。原来如此，表面上这是陆云与徐家的矛盾，实际上却是两大江城豪门的较量。高，周围的媒体记者也跟徐国斌一样的想法，都以为孙天雷是陆云的后台。可这时，孙天雷却是疑惑的扫了他们一眼：“你们在说什么？什么撑腰？”孙天雷不懂。他今天是带着任务来的，没有理会众人。孙天雷大步走到叶倾城面前，朗声道：“孙家孙天雷奉南疆王之命，为倾城集团送上十亿订单合同一份。”轰！刹那间，所有人的瞳孔爆发剧烈地震。南疆王十亿订单合同，这简直要疯啊！而就在这时，众人还没缓过神来的时候，突然又有一位唐庄老者步入会议厅：“唐家唐明远奉南疆王之命。”为倾城集团送上十亿订单合同一份，又是一个江城豪门，又是南疆王，又是十亿订单合同，这他妈到底发生了什么？然而这还远远没有结束。
。祭堂明远之后，又是几人走了进来，全部都是享贺江城的风云人物。林嘉林乐安，奉南疆王之命，为倾城集团送上十亿订单合同一份。吴家吴成华，奉南疆王之命，为倾城集团送上十亿订单合同一份。姚家姚伟平，奉南疆王之命，为倾城集团送上十亿订单合同一份。一次又一次，众人的神经已经麻木了，直到。最后一人进来，南疆王雷奥为倾城集团送上五十亿订单合同一份，五十亿，而且南疆王亲至，哪怕之前已经震惊到了麻木，众人还是忍不住再次瞪大了双眼，疯了，全都疯了！这个大厦会议厅里面居然聚集了江城近半数的豪门掌权人，这要是传出去，得地震啊！他们疯狂的想知道。这到底是怎么回事？叶倾城也惊呆了，倾城集团的所有所有人都惊呆了。这些豪门家族以前可都是他们仰望的存在，现在居然一个接一个的给他们送来订单合同，十亿、五十亿。接下这些订单，倾城集团可以瞬间从一个上市都困难的公司，一步晋升为江城顶流。倾城集团，这是要一飞冲天的节奏啊！叶倾城胸脯剧烈起伏着，喃喃失语道：“南南疆王，这到底是？”怎么回事？他同样问出了在场所有人的疑惑。然而，南疆王雷奥却是笑了笑，说道：“叶总裁不必多问，这些都是我们的一点小心意，你尽管收下便是。”说完，他的目光望向了某处，但很快就收回了视线。这个细微的举动被叶倾城捕捉到了，他顺着南疆王的视线看了过去，顿时娇躯一颤。是陆云，是他最疼爱的弟弟小陆云。南疆王一定是因为小陆云才送来这么大的一笔订单。叶倾城的眼眸湿润了，怪不得，怪不得小陆云从始至终都表现出一副淡定的表情。原来他早就知道了南疆王会来，可是自己居然还扇了他一巴掌。叶倾城心中充满了愧疚。南疆王，你疯了吗？还有孙天雷、唐明远，你们你们全都疯了吗？徐国斌不敢相信自己所看到的，又或者说不愿相信眼前所看到的一切。南疆王的确很强大，但是还远远没有达到可以命令各大家族的程度。那这些人。究竟为什么会心甘情愿地给倾城集团送上巨额订单？徐国斌实在想不通了。这时，南疆王冷哼一声道：“徐国斌，也许我们可以借一步说话。”众人不清楚他们说了什么，只知道徐国斌回来的时候，身体是颤抖的，脸上的愤怒也完全被惊恐所取代了。我，我打死你个畜生！徐国斌抓起一张凳子，发疯似的朝着徐凯砸去。不停地砸，用力地砸，直到凳子散架，直到徐凯晕死过去。所有人都在心头颤动，都说虎毒不食子，可是看徐国斌，分明是下了死手。他们又哪里知道徐国斌的恐惧？刚才在外面，南疆王告诉他，叶倾城后面的男人是云天神君，那可是云天神君啊！今天不把徐凯打个半死，下一个要灭的就是他们徐家。徐国斌怎么可能不怕？而且，虽然南疆王没有说出云天神君的名字，但是徐国斌已经有了猜测，那个人。很有可能就是陆云，他终于领会了陆云刚才说的那句：“在我陆云眼里，你徐家与蝼蚁无异”是什么意思了？别说徐家，就是京城的顶级豪门，在云天神君眼里都与蝼蚁无异。我可以说话了吗？这时，陆云突然淡淡开口，所有人的目光瞬间转移到了他的身上，全场落真可闻。我之前说过，你们所有人都欠倾城姐一个道歉，现在你们可以跪下了吗？第十三章，八月十五，厚礼送上。扑通，陆云话音刚落。徐国斌就第一个跪了下去。虽然这些媒体在抨击叶倾城的时候，他没在现场，但是他怕呀。云天神君的怒火可不是他一个小小的徐家所能承受的。他现在就是要用尽一切方法，获得云天神君的原谅。扑通，扑通，扑通！徐家掌权人都跪了，周围的媒体记者又怎么还敢站着？纷纷跪在了地上。这场面十足震撼到眼球炸裂。陆云走到王刚面前，冷声说道：“你就没什么想说的吗？我，我交代，之前我说的那些都是假的。”是徐凯说会帮我还赌债。王刚把所有的一切都澄清了一遍，声音在颤抖，身体在颤抖，灵魂也在不断颤抖。跟着他一块颤抖的还有徐国斌。每当王刚提到一次徐凯的名字，徐国斌就狠狠地抽自己一个耳光，心里恨不得将徐凯大卸八块。这时，蒋涛也跪着爬到叶倾城面前，声泪俱下道：“叶总，我错了，求你再给我一次机会吧，我家里还有老婆孩子要养，你不是不时接来之时吗？”叶倾城冷哼一声说道：“我。”蒋涛的心情。怎是一个悔字了得？叶倾城又看向顾安琪和郭辉二人。既然你们铁了心要离开倾城集团，那我就不挽留了。祝你们前程似锦！噗，两人险些郁闷到吐血。今天得罪了叶倾城，就相当于得罪了南疆王。在这南疆之域，还有哪个公司敢聘用他们？这句前程似锦，真是讽刺到了极点。经历了一波三折，新品发布会终于落幕，所有媒体记者都对今天的采访讳莫如深，更是没有一人敢把今天的内容报道出去。至于倾城集团的新产品宣传问题，有了南疆王和各大豪门家族的近百亿订单，还有宣传的必要吗？而此时，倾城大厦的顶楼处，南疆王雷奥弓着腰，谦卑无比的对眼前青年说道：“神君殿下，您对我今天的安排是否满意？”陆云点了点头，不错。
，排场够大，值得鼓励。听见这话，雷奥的脸上顿时流露出了开心笑容，哪里有半点南疆王的样子，分明就是一个考试得了满分，被老师夸奖的孩子。雷奥沾沾自喜了片刻，很快就收敛笑容道：“神君殿下，那丽人集团没有存在的必要了。如果丽人集团遵循市场规则，正常竞争，陆云是懒得插手的。但是他们采取了卑鄙手段，那就不好意思了。丽人集团必须消失，这不能怪陆云不给活路，而是丽人集团冒犯在先。如果今天自己不在，倾城姐真不知道会落得怎样的下场。”雷奥郑重说道：“明白，我马上就通知那些家族掌权人，全面封杀丽人集团。”随后，雷奥又双手递上一张黑卡。恭敬说道：“神君殿下，这张是龙国商会发行的至尊级贵宾卡，全国通用，请您务必收下。有心了。”陆云虽然不缺钱，但这毕竟是雷奥的一番心意。想了想，还是把黑卡收了下来。过了片刻，陆云想起了一件非常重要的事情，问道：“十五年前阳光福利院的那场大火，有眉目了吗？”他是昨天让雷奥去调查这件事的，才过了一天时间而已。本来没有期望雷奥的答案，可谁知雷奥居然重重的点了下头，回禀神君殿下。已经有眉目了。雷奥不愧是第一个发现陆云身份的人，但是效率就是高。只听他缓缓说道：“我特意去查了一下卓越地产，找到了当年负责相关工程的一个包工头。据他交代，那场大火的确是他们所为。为了撬开那个包工头的嘴巴，雷奥可是费了不少力气的，又是威逼又是利诱，这才得到了想要的答案。陆云不管他是怎么得到的消息，他要的只是一个结果。当听到那场大火果然跟卓越地产有关时，陆云的眼睛里陡然爆射出两道冷光。卓越地产。”找死！他的幕后老板是谁？陈平。雷奥回答道：“他是江北陈家的人，主要经营的就是房地产生意。江北超过九成的房地产资源都被他掌控着。不过，不过什么？不过我的主要势力都分布在南疆这边，江北我插不上手。”雷奥苦笑了一声。江城的地理位置比较特殊，傍水而建，中间有一条自西向东的张江，把江城分割成了南北两个区域。张江以南是南疆王雷奥的地盘，张江以北则以陈家的势力最大。陆云思忖了片刻后说道：“无妨。”我自有解决的办法。那陈家陈平现在何处？根据我所得到的消息，他现在应该是在南云省。南云省，嗯，下个月中旬，也就是八月十五，是陈家老爷子的六十大寿。陈平专程跑去南云省筹备礼物，他倒是挺有孝心。陆云冷笑了一声，当年那场大火，差点把自己和姐姐们烧死，还把吴爷爷折磨成了那个样子。这笔账当然要算清。不过，既然陈平去了南云省，那就姑且再让他多逍遥一个月。八月十五，我将亲自送上厚礼一份。陈家，你敢接吗？陆云双手负于身后，眼睛微眯，一股无形的威压瞬间弥漫而出。雷奥禁不住心头颤动。八月十五，江北恐怕是要爆发地震了呀！关奇离开青城大厦后，整个人失魂落魄，在路上看见一只冲他狂吠的流浪狗，没忍住捡起一块石头砸了过去。连你也敢嘲笑我，死狗！嗷、啊、呜！流浪狗发出一声惨叫。落荒而逃。可是看到这一幕的顾安琪，心里却更加不是滋味。他现在的处境，又何尝不是跟那只流浪狗一样呢？顿时，一股悲凉感油然而生。我不甘心，叶倾城，你不就是勾搭上了南疆王吗？你这个故作清高，我唾弃你！在顾安琪看来，今天南疆王之所以会出手帮助叶倾城，肯定是因为他俩有什么见不得人的勾当。而陆云又是叶倾城包养的小白脸，他们三人的关系简直伤风败俗。顾安琪输的不甘心。于是愤恨地拨了一个电话出去，爸，我同意嫁去陈家，马上就嫁。第十四章，我是云天神君。陈平有一个儿子，名叫陈子昂，是江城出了名的花花公子。只要是被他盯上的女人，基本上都难逃魔掌。这几年栽在他手上的无辜少女，没有一百也有几十。直到某一天，陈子昂在风流快活的时候，突然闯进来一个神秘女杀手。咔嚓一下就把他的命根子给剪断了。这件事在当时造成了巨大轰动，陈家震怒，曾经拿出千万悬赏金想要抓住那个女杀手，但最后都无疾而终。于是乎，陈子昂就这样从一个风流无度的花花大少，变成了江城赫赫有名的太监。不久前，陈家突然发布了一则征婚消息，而征婚的对象正是陈子昂。虽然明知道陈子昂是个残缺，但是那则征婚消息一出来，还是引得无数丽人名媛趋之若鹜。毕竟陈家的地位摆在那里，只要嫁入豪门，就能一飞冲天。残缺不残缺的根本不重要。顾建明也本着试一试的态度，把他女儿的照片发送了过去，谁知居然一眼就被陈子昂相中了。顾建明激动不已的把这个消息告诉了顾安琪，可是顾安琪一听要她嫁给的人是陈子昂，立刻就表现出了强烈的抗拒。她可不想吃一辈子的茄子黄瓜。但是现在顾安琪改变主意了，南疆已经没有了他的立足之地，留在这里永远也别想追赶上叶倾城。顾安琪当然不甘心，她要去江北，她要嫁入陈家。他要借助陈家的力量报复叶倾城，还有那个该死的小白脸陆云，他要让陆云跪在他的脚下，像条哈巴狗一样舔他的鞋跟。此时的陆云已经回到了总裁办公室，叶倾城坐在办公桌前，拖着香腮怔怔出神，制服下的那双饱满正好按压在桌子边缘，严重变了形状。小陆云。
姐姐对不起你。叶倾城还在为之前扇了陆云一巴掌而愧疚，见他进来，立马起身，顿时就见那高耸处不受控制的弹跳了两下。陆云大饱眼福，却板着脸假装生气道：“如果道歉有用的话，还要警察干什么？”叶倾城委屈的扁了扁嘴：“那你要人家怎么样吗？”陆云目光扫视了一圈，见桌子上放着一瓶矿泉水，于是将里面的清水倒了出来。你扁瓶子说道：“瓶子已经扁了，你说对不起他就能复原吗？”叶倾城愣了愣，然后拿起矿泉水瓶，用他那粉润的阴唇含住瓶口，鼓起腮帮子吹了一口气进去。瓶子瘪了，用嘴吹一下就可以了呀。突然，叶倾城似乎想到了什么，脸颊迅速飞过一抹红霞，俏目圆瞪：“好你个小坏蛋，连姐姐都敢调戏！”他抓起矿泉水瓶就往陆云身上砸去。陆云匆忙往旁边一躲，无辜道：“姐，你在说什么呀？”我的意思是，我的心受伤了，就像这个瘪了的矿泉水瓶一样，不是一句对不起就能恢复的。你想到哪里去了？我叶倾城俏脸更加滚烫，低骂一声：“都怪四妹那个巫妖王，没事老喜欢在我面前讲荤段子，把我都给带沟里去了。”突然察觉到陆云怪异的眼神，叶倾城羞怒无比，不准用这种奇怪的眼神看我。陆云嘿嘿一笑：“姐，你该不会是那种外表高冷、内心闷骚的？”啊呀！你闭嘴！叶倾城彻底放弃了高冷女神的形象，张牙舞爪朝着陆云扑了过去：“姐。”你违规撞人，你还敢说？姐弟俩一阵打闹，最终以陆云投降结束。说认真的，今天南疆王和几大家族送来亿万订单，是不是因为你的缘故？叶倾城整理好衣裳，重新恢复了女神形象，跟刚才判若两人。陆云点了点头，认真说道：“是因为我是云天神君，南疆王他怕我，所以才会送来五十亿订单。”啧啧啧，小陆云啊，我发现你变了，变得油腔滑调了。你之前不还说自己在山上修了十五年的仙吗？怎么现在又变成云天神君了？嗯，见大姐一脸不相信的表情，陆云只好另外找了一个借口说道：“其实我是一名神医，治好了南疆王他妈的病，他是来还我人情的。这理由靠谱。”陆云，这年头当个老实人真难。两人正聊着，叶倾城的手机铃声突然响起，他看了一眼来电显示，立刻对陆云做出一个晋升的手势：“是你那个巫妖王四姐，四姐王冰凝，美女记者。据大姐介绍说，目前四姐正在柬埔寨调查一桩吉吉国王绑架案，一时半会回不了国。”叶倾城很快就接完了电话，陆云好奇问道：“四姐跟你说了什么？没啥，就是问了点新品发布会的事，我差点就把你还活着的消息告诉他了。”叶倾城俏皮的吐了吐香舌，说道：“嘿，等四姐回国后看见我。”不知道会是什么反应。叶倾城认真的想了想，我觉得他应该会兴奋的扒下你的裤子检查胎记。傍晚时分，姐弟俩驱车离开了公司，不过并没有回绿茵别墅，而是来到了一间名为叶蔷薇的酒吧。陆云义正言辞道：“姐，你弟弟我天真无邪，你怎么能带我来这种地方？”啪！叶倾城一巴掌拍在陆云的后脑勺上，没好气道：“想啥呢你？这是你三姐开的酒吧，你不是说要给你三姐一个惊喜吗？等会我们这样。”他突然趴在陆云耳朵边上，诉说着一个计划，美眸中不断闪烁出狡黠的光芒。陆云听完后，神情古怪的说道：“姐，平时看你一副高冷的样子，没想到比我还坏。少废话，赶紧给老娘滚下车去！”叶倾城充分发挥了他的大长腿优势，一脚就把陆云踹下了车，然后把保时捷开进停车场，独自进了酒吧。陆云则是在附近转悠了一圈，见地摊上有条手链不错，于是便买了下来。直到二十分钟过去，他才慢慢悠悠地走进酒吧。第十五章。打个赌，叶蔷薇酒吧，几个猥琐男人挤在一起，评头论足，极品，真是极品啊！这身材，这颜值，妥妥的女神。旁边那些胭脂俗粉，简直 low 爆了。的确是个百分百美女，可就是太高冷了。这才二十分钟不到，她就拒绝了七个搭讪者。嘿嘿，这你们就不懂了吧？像这种身材颜值一流的女神，都是来傍大款的，怎么可能看得上那些屌丝？胖子，你很懂啊。可我怎么记得你才是第一个搭讪被拒的人？嗨嗨，猥琐胖子露出尴尬表情。我又没说我不是屌丝。快看，第八个搭讪的人出现了。等等，那不是唐家大少吗？嘿，还真是唐家大少。完了，女神要被攻陷了。那可是有着女神收割机称号的唐家大少啊！他出手准没跑。不如我们来赌一把，看唐家大少要用多长时间才能把那个极品美女给攻下来。陆云刚走进酒吧，就听见几个男人在议论着，于是走过去道：“你们在赌什么？”加我一个呗！你几人不约而同地看向了陆云，眼睛像扫描仪一样扫视着他，最后轻蔑一笑：“你这种穷逼，就不要来凑热闹了，留着钱坐公交车吧。”这一身地摊货，说他是屌丝都抬举他了。陆云也不生气，直接抽出一张百元大钞道：“我赌那个男人搭讪失败，一百块，你还真他妈是个有钱人啊！”几人的嘴角同时抽搐了起来。看陆云掏钱的架势，不知道的还以为他掏出了几万块呢。猥琐胖子眼中闪过一抹金光。接过一百块钱，说道：“我跟你赌，要是唐大少搭讪失败，我赔给你五百。蚊子腿虽小，但也是肉啊！这种白捡的钱，为什么不要？”这时，陆云又说道：“你们觉得，要是我去跟那个美女搭讪？”
成功的几率是多少？啥？你去搭讪？此话一出，所有人都笑了，笑得前仰后翻。噗哈哈哈！兄弟，你确定你出门的时候脑子没有被门夹？就你这熊样，还搭讪呢？你怕不是要笑死我？哈哈哈！陆云却是认真说道：“如果我搭讪成功了呢？你要是搭讪成功了，老子就开直播日舞当电风扇。胖子也是个狠人，当场立下 flag。”好。记住你说的话，陆云笑了笑，自信地朝着一处吧台走去。吧台位置，坐着一个美女，一身都市丽人装扮，手里端着一只红酒杯，十分优雅地摇晃着杯子里的美酒。从侧面看过去，脸颊微醺，特别是其胸前部分，正应了那句话：“横看成岭侧成峰。”此时已经有一位风度翩翩的公子哥在跟他搭讪，正是唐家大少唐磊。美女，我第一眼看见你就觉得这个地方不适合你，为什么？因为这里太俗了。与你的高贵气质不大，呵呵，你平时都是这样搭讪女孩子的吗？不尽然，我只是在寻找一个人，一个可以配得上这颗星辰之梦的女主人。现在看来，我找到了。唐磊摊开手掌，亮出了一枚湛蓝色的水晶吊坠，这是施华洛世奇推出的最新款限量版水晶吊坠，全球仅售一百颗，唐磊有幸购得一枚。女孩子嘛。有哪个不喜欢漂亮首饰的？唐磊以前就是凭借这枚水晶吊坠，把无数青春靓丽的美女哄到了酒店。当然，他也只是玩玩而已，事后随便花点钱就把那些女人打发了，不可能真的把星辰之梦给他们。今天唐磊来到叶蔷薇酒吧，正是为了寻找新的猎物。第一眼看到叶倾城的时候，他就迷恋上了。这个女人实在太美了，无论是脸蛋、身材还是气质，都秒杀他之前玩过的所有女人。唐磊发誓一定要拿下她。于是便使出了他的惯用伎俩。然而，出乎他预料的是，叶倾城只是淡淡的瞥了一眼的水晶吊坠，就把目光移了开来。抱歉，我不感兴趣，拒绝了。不只是唐磊，就连旁边竖起耳朵偷听的胖子等人都愣了一下。这个世界上，居然还有不爱金银首饰的女人，装矜持吧？唐磊也是同样的想法，所以准备展开下一轮攻势。可这时，突然一道人影来到了叶倾城旁边。哟，这个漂亮小妞俏的，很适合生娃呀。不知能否赏脸收下小生的礼物呢？来人正是陆云。只见他一脸轻浮表情，手指上旋转着一枚塑料珠子串成的手链。唐磊顿时整个人都傻了，这他妈从哪冒出来的土炮啊！语言粗鄙，行为轻佻，最搞笑的就是他那只手链，一看就是路边几块钱买来的劣质品。他哪来的勇气啊？不远处的猥琐胖子等人也是险些一头栽倒在地，尴尬的差点用脚趾抠出了一个两室一厅。好呀，谁知叶倾城居然嫣然一笑。开心的接过那串塑料手链，捂在怀里乐个不停。顿时，卧槽，卧槽，卧槽！胖子几人的眼珠子都差点震落了下来。他们做梦也不会想到，居然会是这样的结局。原来美女好的是这一口。早说啊，我也可以很流氓的。胖子郁闷极了。旁边的同伴似乎想到了什么，打趣道：“胖子，现在他搭讪成功了，你什么时候直播日舞当电风扇？日你大爷！趁他还没发现，赶紧溜啊！”胖子立马挪动他那肥硕的屁股，像颗圆球一样滚出了酒吧。陆云自然是发现了胖子的举动，但他没有计较，本来跟胖子打赌就是个玩笑而已。而此时的唐磊状若石刻，许久才回过神来，难以置信道：“美女，你好好看清楚，他那串手链就是几块钱的地摊货。什么几块钱的地摊货？这明明是我花了十几块大洋买回来的。”陆云不服气道：“唐磊嘴角抽了抽，十几块和几块有区别吗？”这时，叶倾城也开口说道：“礼物不在于贵重。”而在于送的人是谁，只要有心，他就是宝贝。这话一出，唐雷更加不淡定了。刚才我那么真诚的送你星辰之梦，你连看都不多看一眼，这个土炮一来就调戏你，你居然还说他有心，我感觉你们在逗我。唐雷怎么可能还不明白？他是被这两人给耍了呀！第十六章，蔷薇女王。唐雷脸色阴沉，只是还不带他发怒，突然一道妩媚声音传来：“唐少爷，何事让你的脸色变得如此难看？”众人举目望去，瞬间呆滞。只见从酒吧的二楼楼梯处缓缓走下来一个美丽女子，柳枝款摆，玉腿轻摇，一袭瑰丽红装，搭配着那双亮银色高跟鞋，仿佛是一位高高在上的女王从天而降。事实上，这个女子正是有着“蔷薇女王”之称的柳烟儿，叶蔷薇酒吧的幕后老板。所有人都流露出了痴迷的眼神，他们早就听说过叶蔷薇的幕后老板是个性感娇媚的角色美女。此时一看。果然名不虚传。柳烟嘴角挂着浅浅笑容，烈焰红唇似乎散发着一股致命的诱惑。当他走到叶倾城身旁时，周围的众人刹那间出现神情恍惚。两大顶级美女相遇，颜值竟然是不遑多让，唯一的区别就是叶倾城是高冷，而柳烟儿则是妩媚，仿佛一冰一火。冰火两重奏，简直要人老命。唐少爷，唐雷也吃醉在了柳烟的魅力之下，直到柳烟轻唤一声，才堪堪回神。燕儿小姐。不是我故意在你的场子找茬，而是这对狗男女刚才戏耍了我，我只想讨个公道而已，是吗？柳烟娇媚一笑，突然看向叶倾城道：“姐姐，他骂你是狗男女呢。”姐姐，瞬间，唐磊表情凝固，周围也是哗然一片。谁能想到，这两位角色罕见的大美女，居然是姐妹？果然物以类聚，人以群分。叶倾城喝了
，但语气还是高冷的说道：“那就让他长嘴。”好的。柳烟转身，笑盈盈的看着唐磊：“唐少爷，我姐姐很不喜欢你刚才那句话，让你长嘴。”唐磊当然听清了叶倾城的话，根本无需柳烟转述，只是他脑子有点懵。柳烟又说道：“如果唐少爷不敢动手，我可以叫人代劳。”或者我亲自找你父亲谈谈。虽然他的嘴角始终有着一抹浅浅笑容，但唐磊却是感觉到了一股女王的气场，仿佛他说的话就是圣旨。不，不用，我自己来。唐磊最终还是败在了柳烟的强大气场下，乖乖自扇了几个耳光，郁闷离去。直到此刻，柳烟才细细打量起陆云，这位是……哦，他是我男朋友，姓陆。不等陆云说话，叶倾城就抢先一步回答。按照他的计划，给柳烟一个惊喜。柳烟狭长的美眸中果然浮现出了一丝惊讶。男朋友，他狐疑的打量着陆云。陆云点了点头。柳烟的表情顿时变得有些复杂，拉着叶倾城的手到一旁私语道：“姐，他真的是你男朋友？你不是在跟我开玩笑吧？”叶倾城说道：“你不觉得他很像一个人吗？而且姓也一样。”柳烟当然知道叶倾城说的是谁，劝说道：“我知道你很想念小陆云，我也一样。”可是你不能仅仅因为他长得像就随便把自己交出去啊！叶倾城却压根没把他的话听进去，反而是眨了眨眼说道：“三妹，我跟你商量件事，还记不记得我们小时候许诺说长大了要嫁给同一个男人？”柳烟点了点头，这话他当然记得，只不过是儿时的一句玩笑话罢了。我已经决定了要嫁给他，所以这次过来是想把你也介绍给他。不仅如此，以后我还会带着他去见其他姐妹。叶倾城语出惊人，把柳烟吓得瞬间瞪大了双眸，急忙用玉手贴了贴叶倾城的额头：“大姐，你没发烧吧？”他怎么也不敢相信，大姐居然会说出这样的话来。要知道，大姐一直都是个很理智的人呢、啊。叶倾城不顾柳烟那惊异的眼神，继续说道：“我已经问过我男朋友了，他说不介意跟我们七姐妹生活在一起。”闻言，柳烟的俏脸上顿时写满了黑线。这不是废话吗？我们七姐妹这么优秀，他高兴都还来不及呢。怎么可能介意嘛？大姐怎么会连这个道理都不懂？难道恋爱真的会让人智商降低？柳烟觉得大姐已经疯了，既然跟她讲不通，那就只有找她那位男朋友了。然而柳烟不知道的是，在她转身的时候，叶倾城的嘴角忽然浮现出一抹狡黠笑容，朝着陆云递了一个眼神过去，似乎在说：“我的戏已经演完了，接下来就看你的了。”陆云心领神会，态度极其嚣张地说道：“你就是倾城的三妹吧？既然倾城都已经跟你说过了，那我就不赘述了。”希望你不要不识抬举，什么人啊？这是柳烟咬牙切齿，这货典型就是得了便宜还卖乖。Two 渣男，我觉得我们可以到楼上聊一聊。心里虽然气愤，但柳烟还是维持住了她的女王气场，冷冷的瞥了陆云一眼。陆云当然不会拒绝。上楼的时候，陆云走在后面，默默的欣赏着烟儿姐的妖娆身姿。下方众人看到这一幕，顿时羡慕的牙根痒痒，不知道陆云到底走了什么狗屎运，已经有一个高冷女神就算了。现在居然还被蔷薇女王单独邀请到了贵宾房，真是人比人气人。雅致的 VIP 房间，隔音效果极好，把门一关，外面的嘈杂声半点也传不进来。但是陆云却感觉到了一股寒意。只见柳烟双腿交叠坐在真皮沙发上，那双亮银色的高跟鞋似乎都在散发着冷光，女王气场全开。坐，柳烟冷声说道。陆云嘿嘿一笑，没有坐在对面沙发，而是径直来到柳烟旁边，一屁股坐了下去。柳烟顿时柳眉紧蹙，美眸中流露出一丝厌恶。这个渣男。太不知好歹了！要不是看在大姐的面子上，我一定把她剁了。柳烟想到了以前江北陈家的那个花花公子陈子昂，仗着背景硬，无法无天，祸害了无数少女。最后他实在看不下去了，于是找了个机会把陈子昂变成了太监。要是今天这个姓陆的再这么不知好歹，柳烟不介意让江城再多出一个太监。第十七章，柳烟的杀意。长话短说，离开我姐。你配不上他。陆云刚一坐下，柳烟就直接把话题挑开，不想跟他多浪费一分钟时间。陆云漫不经心道：“我跟倾城是真心相爱的，你怎么能棒打鸳鸯？”呵呵，柳烟冷笑两声：“如果你是真心喜欢我姐，就不会同时惦记着其他女人。这怎么能叫惦记呢？我这明明是爱屋及乌，你是倾城的妹妹，我喜欢倾城，当然也喜欢你了。”陆云无赖的笑着，一边还恬不知耻的伸手揽住了柳烟的纤腰。刹那间，一股冰凉的气息直冲陆云双腿。他急忙往后一挪，低头看去时，赫然便见一把森寒的匕首正插在他两腿中间的沙发上。好家伙，要不是自己早有察觉，即使往后移动了二十公分，这一刀就直接把命根子给削掉了。燕儿杰果然是狠人呐、啊！陆云后怕的同时，也有些疑惑：普通人能有这样的身手？陆云身份超然，明面势力有三十六刚。除此之外，他还掌控着72暗部，属于隐藏势力。通过72暗部，他其实可以非常轻松查到每一个姐姐的信息。但是他没这么做，姐姐们有自己的隐私，陆云尊重他们，所以他并不知道眼前的这位燕儿姐，表面上是个酒吧老板，其实她还有另外一重身份，就是令人闻风丧胆的冷面杀手叶蔷薇。叶蔷薇与酒吧的名字一样，正因如此，众人才更加不可能把柳烟和冷面杀手联系到一块，因为没有哪个杀手会愚蠢到自
不过陆云早有防备，身体往后一仰，顺着沙发的靠背翻了过去。而那把锋利的匕首正好贴着他的面门划过，距离不到一公分。柳烟猛然起身，满脸敌意说道：“你不是普通人。如果说陆云躲过第一次攻击是运气好，那这第二次……”就绝对不是运气那么简单了。柳烟儿又不是小白，怎么可能看不出陆云的身手，甚至可以感觉出陆云的实力在他之上？陆云笑了笑道：“女孩子家家的，不要玩刀，危险。”话音刚落，他的身体便是猛然前压，屈指弹去，接着就听见叮的一声脆响，柳烟手中的匕首顿时被震飞了出去。杀手施刀，这是个致命的错误。柳烟美眸中浮现一抹骇然。可是下一秒，郊区骤然紧绷，因为陆云突然展开双臂，给了他一个大大的拥抱。这是一个非常单纯的拥抱，但是柳烟不明所以，还以为陆云是在占他便宜。噌！柳烟体内的寒冷杀意瞬间喷涌而出，他要这个无耻之徒死。可就在这时，烟儿姐，是我，小陆云。我还活着，陆云温柔的声音突然响起，顿时柳烟的心理防线突然失守，声音颤抖道：“你，你说什么？三妹，她就是我们的弟弟小陆云，不是我找的替代品男朋友。刚才我们就是在跟你闹着玩呢。”这时，叶倾城正好推门走了进来，看见包厢内凌乱的场景时，却是吓了一大跳。他怎么也不会想到，两人竟然还打了一架，还好自己进来的及时。柳烟依旧有所怀疑，于是陆云给他讲了很多小时候的事，还准确说出了他左胸下面的一颗黑痣。柳烟终于相信。他的弟弟陆云回来了，激动的泪水瞬间奔涌而出。柳烟紧紧抱住陆云，比陆云刚才抱住他的时候还要更加用力。陆云能够明显感觉到烟儿姐的心跳声是那么的真实和热烈，这种幸福的感觉难以形容。待柳烟心情平复后，三人又聊了很久，不知不觉竟然过去了两个小时。柳烟看了眼时间，轻呼一声道：“糟了，我差点把韩老的事情给忘了。”怎么啦？陆云问道。是这样的，韩老邀请我去参观他的书画藏品，时间定的是八点。现在赶过去肯定来不及了，所以我准备跟韩老说一下，今晚就不过去了，我要留在这里好好陪你。柳烟是个书画爱好者，每次做完任务回来都会练练字画画图，这样可以让他迅速平复心情。前不久，柳烟结识了韩老，韩老是位知名的书画收藏家，邀请了很多书画爱好者去参观他的藏品，时间正好定在今晚八点。柳烟就在受邀者行列，他正要打电话给韩老说明情况时，陆云却突然说道：“烟儿姐。”我陪你一块过去吧，你也对书画感兴趣？柳烟问道。嗯，陆云点了点头。我偶尔也会画上两笔，算是自娱自乐吧。他从五岁开始，一直到十五岁，都待在山上的道观里，没有任何娱乐方式，每天除了练习老道士传授的本领外，最放松的事情就是画画，所以也算是半个书画爱好者了。听陆云这么说，柳烟便没有推掉韩老的邀请。而是跟他说可能会晚点到场，韩老非常大度的表示没关系。随即三人一块离开了贵宾房，陆云走在中间，倾城姐在左，烟儿姐在右，分别挽住他的手臂。如此震撼的一幕，可以想象会给旁人造成多大的冲击力。两位绝世美女，只要得到其中一个，做梦都会笑醒。可这陆云倒好，直接两个都要，这他妈也太贪吃了吧！最令众人意想不到的是，蔷薇女王带着陆云上楼的时候，分明是面容冰冷。可这两个小时过去后。他却像变了一个人般，对陆云的态度要多亲昵就有多亲昵。这两个小时到底发生了什么？突然，所有人的脸色都是变换了几下，似乎已经猜测到了什么。两个小时，怪不得众人自愧不如。第十八章，云露大师。叶倾城对书画并不感兴趣，所以就自己先回去了。去往韩家的途中，柳烟表现得异常兴奋，因为据韩老说，他刚拍到了一幅云露大师的真迹，今晚就会展示出来。陆云好奇问道。那位云露大师很厉害吗？当然厉害了。云露大师是写意派书画大家，他的每一幅画作都只有寥寥数笔，但却能够表达出非常奇妙的意境。而且这位云露大师极其神秘，据说啊，迄今为止都还没有人见过他的真容呢。一谈到云露大师，柳烟立马就变成了一个花痴小迷妹，说起来滔滔不绝。云露大师是他的偶像，陆云却有些吃味。撇了撇嘴道：“我倒要看看那位云露大师有多厉害，值得你这么喜欢。”听见他这话，柳烟顿时面露古怪之色。小陆云，你吃醋了？陆云别过头去，没有回答。柳烟笑着安慰道：“好啦，小陆云，你别吃醋了。我喜欢的只是云露大师的作品，又不是他本人，说不定他真人是个七八十岁的老头呢。”这还差不多。陆云的脸色这才好看了些，心里却有种奇怪的感觉。他对姐姐们的情愫很复杂。喜欢是肯定的，但不知道是哪种类型的喜欢。如果说只把他们当成姐姐，那为什么刚才烟儿姐说喜欢别人的时候，她的心里会有一丝难受？可如果不是姐弟间的情愫，那七个姐姐又该如何处理这段关系？难道真的要让七个姐姐都嫁给自己不成？这样的话，未免也太霸道了。陆云自己都有点瞧不起自己。千丝百转间，韩家到了，管家站在门口迎接柳姑娘，老爷特意嘱咐我在这里等你。请跟我来吧。嗯，两人跟着管家来到了一间古香古色的阁楼，这是韩老为了收藏书画专门建造的。进入阁楼的时候，已经有不少人在里面了。
，哈哈，有姑娘，快快请进！只见一个精神矍铄、脸上长满了白胡子的老人，笑容满面的迎了过来。他就是韩老。柳烟主动介绍说：“韩老，这是我弟弟陆云，陆先生，欢迎欢迎。”韩老亲和力十足，对陆云露出了善意的微笑。陆云也礼貌回之：“有姑娘。”我知道你喜欢云露大师，所以特地等你来了，才开始展示云露大师的作品。韩老一边说着，一边带领二人走向展示厅。柳烟受宠若惊道：“谢谢韩老。”很快进入展示厅，顿时就有几道不喜的目光刺了过来。只听一个油头男子冷哼道：“我还以为是谁这么大的架子呢，原来是叶蔷薇酒吧的柳小姐啊！不过这里可是高雅之地，不是你能随便扭屁股的地方。”他的话语中充满了讥讽，尤其是“小姐”两个字咬得非常重。周围也是响起了几道嗤笑声，他们都在期待着观赏云露大师的作品。柳烟让他们等了这么久，自然是不喜，趁此机会奚落几句。韩老却是皱了皱眉道：“朱荣，你怎么说话的？大家都是书画爱好者，应该抛开职业因素，和睦相处。抱歉啊，韩老。”不是我不给你面子，而是因为我不习惯跟尖嘴动物共处一室。朱荣说话越来越放肆，所谓的尖嘴动物就是鸡的意思。柳烟眼眸中闪过一抹冰冷，只是还未发作，陆云就已经先一步上前，一巴掌将朱荣抽飞了出去。他绝对不允许任何人侮辱他的姐姐。耶稣来了也不行，而且陆云凭借着不俗的医术。早就看出来了，燕儿姐还是处子之身，她所表现出来的妩媚应该都是伪装，所以陆云更加不允许他们污蔑燕儿姐的清白。你他妈敢打我！朱荣狼狈地从地上爬起，撸起袖子准备跟陆云算账，可这时却突然听见一道冷喝声响起，给柳姑娘和韩老道歉。说话的是朱荣的父亲朱宏远，他们父子俩都是书画爱好者，今天一起受邀来参观韩老的藏品。爸，道歉，否则就从这里滚出去！朱宏远命令说道。带着不容智慧的语气，朱荣咬咬牙，虽然不甘心，但还是道歉道：“柳姑娘，对不起，韩老，对不起，我不该挑事。”旁边的人立马打圆场道：“都消消气，今天我们是为了云露大师而来的，不谈私人恩怨。”“对对对，和气生财嘛。”韩老，快快把云露大师的画作拿出来给我们尝尝眼，我们已经期待很久了。见大家这么迫不及待，韩老也不卖关子了，转身从众多藏品中抽出了一幅画轴，展开，顿时所有人都眼前一亮。惊叹道：“果然是云露大师的作品。云露大师的作品特色鲜明，通常以最精简的画笔描绘出最深刻的意境。众人只要看上一眼，就知道这是云露大师的真迹，仿都仿不来。”柳烟也是两眼放光，却不曾注意到站在他旁边的陆云正一脸古怪表情。这不是自己十三岁时画出来的东西吗？陆云清楚记得，十三岁的某一天练功完毕，无聊，正好看见头顶停着一只老鹰。便用简笔画了出来，而最让他印象深刻的就是，他还不小心把红果汁滴在了老鹰的脑袋上。此刻，韩老展示出来的这幅画作，明显可以从上面看见红色的印子，说明这幅画的确是出自陆云之手。云露，陆云，陆云瞬间明白了什么。当初他画这些画的时候，纯粹就是自娱自乐，画完就扔了。压根没放在心上，一定是老道士偷偷把这些画作带下了山，还虚构出了一个根本不存在的云露大师，还真是我未入江湖，江湖却已经有了我的传说。老道士师傅，你简直就是个营销天才啊！第十九章，画蛇添足。韩老笑容满面，他不是个虚荣的人，但是看到众人一脸羡慕的表情，心里还是有一丝得意的。这幅云露大师的真迹，他费了很大的力气才拍到手，现在看来值。这幅作品的名字叫做《雄鹰七树图》。你们看完后有什么感想？韩老笑着问道。立刻有人回答：这幅画沿袭了云露大师一贯的精简画风，特色鲜明，只有寥寥数笔，却能让人一眼就看出这是鹰，这是树。韩老点头。大部分画作都只注重鱼形，却失了神，而云露大师的作品形神兼备，这就是一般人难以仿造的原因。众人纷纷表示赞同。接着又有几人发表了自己的观点。朱荣也思索了片刻后道：“我觉得这幅画作。”其实体现的是云露大师的一种心境哦。Oh, 为什么这么说？众人皆是来了兴趣。只听朱荣清了清嗓子道：“你们看这棵树，虽然笔墨不多，但却仿佛是一团阴影，代表了当前的困境。再看这只鹰，看似落在树上栖息，其实不然。它表达出来的应该是种无奈。试问，有哪只雄鹰不渴望高飞？但是它没办法，所以才被迫降落在了树梢上。这就是一种无奈。然后重点来了，就是这只雄鹰的脑袋上有一抹红印，与整幅画作的灰色调形成了鲜明对比。”说明什么？说明这只雄鹰不甘心，它渴望着再次飞向蓝天。所以，我最后的总结是：这幅画作体现出来的是云露大师当前的处境，这应该是云露大师人生低谷期的作品。朱荣讲述完后，全场寂静了片刻，随后响起热烈掌声。讲解的太到位了，简直就是云露大师肚子里的蛔虫啊！韩老也赞不绝口道：“如果云露大师听见了你的这番解析，一定会把你是做知己的。”然后他又看向了朱宏远，笑着道：“老朱啊。”你儿子真是青出于蓝胜于蓝呐、啊！朱宏远自豪说道：“哈哈，我早就说过了，这小子有前途，还是我陶冶的好。从小就给他灌输了不少书画知识，他还真是一点也不谦虚。”周围赞叹声不断。
，就连陆云都忍不住要替朱荣鼓掌了。我自己画这幅画的时候都没想到这么多，居然被你给解析出来了，真是个人才。朱荣听着周围这些前辈们的称赞，不由得露出了得意笑容。突然瞥了一眼柳烟道：“不知柳姑娘对这幅画是什么看法呢？”从柳烟进门开始，朱荣就表现出了敌意，因为他觉得柳烟根本不配出现在这里。一个风尘女子，懂个屁的书画。朱荣故意提问，就是想要看柳烟出丑。所有人的目光瞬间移动到了柳烟身上。韩老笑着鼓励道：“没事的，柳姑娘，一千个读者就有一千个哈姆雷特，说出你的感受也无妨，大家交流交流。”柳烟点了点头道：“我个人也是云路大师的忠实粉丝，所以今天看到这幅画作。”很开心，这幅画确实是云鹿大师一贯的画风。别说废话，直接讲重点。朱荣不耐烦地打岔道：“什么画风特点？之前都已经有人讲过了，不需要你来重复一遍。”小朱，你别着急，让柳姑娘先说完吗？韩老说道：“因为刚才朱荣表现不错，韩老对他的印象很好，所以直接称呼他为小朱。哪怕朱荣打岔的行为非常不礼貌，韩老也没有训斥他。”柳烟皱了皱眉。不过还是接着自己刚才的话说道：“这幅雄鹰七树图整体而言是优秀的，但是我觉得那抹红印是败笔。”柳烟说出了自己的想法，他心里也觉得奇怪，明明是一幅完美的画作，为何云鹿大师还要画蛇添足，加上一笔？这一点也不像是云鹿大师的以往作风。陆云听到这里的时候，嘴角不由得浮起了一丝笑容，还是烟儿姐懂自己呀、啊，因为那抹红印根本就不是画上去的，而是自己在吃红浆果的时候不小心滴上去的果汁。可是周围众人听见这话，却是瞬间脸色大变。朱宏远大声。训斥道：“你简直就是在胡说八道！云鹿大师的作品根本不可能出现任何多余的笔墨。”众人也纷纷表示不满。云鹿大师是他们的偶像，绝对不允许任何人诋毁。这个女人居然敢说云鹿大师画蛇添足，不是找骂吗？朱荣嗤笑道：“我早就说过了，这种女人怎么可能懂画？邀请她过来，纯粹就是拜我们的雅兴。”韩老也是面露不悦之色。他虽然说是让大家各抒己见，但真正想要听到的其实是不同角度的褒奖，而不是批评。柳烟的评价让韩老非常不喜。甚至于后面都没有给过他好脸色看，柳烟自然是察觉到了韩老的态度变化，心中充满失望，还以为真是书画爱好者的交流会，没想到全是一群恭维拍马之辈，就连韩老也不例外。今晚就不应该来。柳烟想要直接离开，但是陆云却拉了他一下，道：“再等等看。”陆云从来就不是吃亏的主，这些人敢这样欺负烟儿姐，他怎么甘心就此离开？看来是时候把云露大师的身份亮出来了。正当陆云思考着该如何亮出自己的身份时，接下来发生的一幕。却是让他改变了主意。第二十章假话。韩老看了你这么多的藏品，不如来看看我的如何。见韩老的藏品参观的差不多了，朱宏远忽然说出了这么一句话，众人纷纷看向他。韩老诧异：“老朱，难不成你也带了藏品过来？”朱宏远笑了笑，扭头对朱荣说道：“去拿过来吧。”朱荣点头，离开了片刻，不一会就带着一幅画卷再次回到了展示厅。我这张是东晋名家顾恺之的画作，虽然水平不及云鹿大师，但重在年代久远。收藏价值高，朱宏远介绍说道，同时把画卷铺陈了开来，顿时一幅磅礴大气的山水图映入众人眼帘，还真是顾恺之的作品，所有人都惊叹不已。可就在朱宏远享受着周围羡慕的眼神时，却突然听见一个声音道：“一幅假画就不要拿出来丢人现眼了。”朱宏远笑容一致，看去，发现说话的人是陆云，他的脸色瞬间就阴沉了下来。臭小子，你说什么？我说这是一幅假画，假画，你开什么玩笑？朱荣比他父亲还要生气。当场急眼道：“如果这是假话，你觉得我们会看不出来，还是你以为你的鉴赏水平比我们在场所有人都高？”他这句话成功的把所有人的仇恨都集中到了陆云身上。我们都没看出来这是假话，就你看出来了，意思不就是说你的水平比我们还高吗？众人看向陆云的目光瞬间充满了敌意，真不知道这只蚂蚱是从哪里蹦出来的，这么喜欢寻找存在感。韩老也是沉着脸说道：“如果你们姐弟俩是故意来找茬的，那么请立刻出去，我这里不欢迎你们。”他向来不会轻易生气，但是今天晚上。动了真怒，先是柳烟胡乱批评云鹿大师的真迹，现在又跳出来一个陆云，指着朱宏远的藏品说是假话，这不是找茬是什么？哪怕韩老的脾气再好，也无法继续容忍他们两个。当场下了逐客令，陆云却是冷笑说道：“假话就是假话，再怎么急眼他也是假的，你们看不出来，只能说明你们垃圾。什么敢骂我们垃圾？你小子算是哪根葱啊？混账东西，毛都没长几根，口气倒是挺狂。现在的年轻人。”真是欠教育，够了！突然，韩老大喝一声，指着陆云二人道：“你们两个立刻给我滚出去！一群乌央之鱼，留在这里我还嫌臭呢。”烟儿姐，我们走。陆云牵起柳烟的手，就准备离开。可这时，身后却突然响起了朱宏远的声音：“站住！叫你爹有事。”陆云转过身去，冷冷地看着朱宏远。朱宏远鼻子都差点气歪了。咬牙切齿道：“你小子敢污蔑我的藏品是假话，要是不给个说法，我就撕烂你的嘴！想要说法是吧？”简单。陆云冷笑一声，突然大步走向那幅顾恺之的画作，端起一杯热茶就泼了上去。“你干什么？”朱荣大吼一声，冲上来准备跟陆云拼命。
。可是下一秒钟，他就愣住了。只见陆云捏着禁师的宣纸，边缘一搓，宣纸瞬间分离了开来。夹层看到这一幕的众人，顿时心头一跳。大概已经心里有数了，陆云讽刺说道：“两层宣纸，下面这层是仿造的赝品，上面这层用来做旧，这么明显的夹层，你们都看不出来，还说不是垃圾。”所有人都是脸色一僵，心里很气，但是无法反驳呀、啊。谁让他们真的看走眼了呢？柳烟也是露出惊讶表情，他本以为陆云是故意恶心这些人，才说这是赝品的，没想到还真是一幅假画。看这些人吃瘪的样子，真爽。这时，朱宏远突然扑上去抢过那幅画。悲痛欲绝道：“我的三百万啊！他为了买这幅画，足足花了三百万，就等着今天晚上在众人面前炫耀一番。可谁知，居然买了一幅假画。”朱宏远心都在滴血。然而，更加让他吐血的还在后面。由于沾了茶水的缘故，宣纸的边缘居然缓缓浮现出了一行小字：“谁买谁傻。”噗！朱宏远气急攻心，直接一头栽倒在了地上，浑身抽搐。面如红枣，朱荣焦急大喊道：“爸，你怎么了？爸，胡医生，快看看我爸怎么了！”一个戴着圆片眼镜的中年男子走了出来，他叫胡伟平，也是一名书画爱好者，本职工作是医生，现就任于江城市中医院，是针灸科的主任医师。查看完朱宏远的病情后，胡伟平的脸色变得凝重了几分。你父亲是由于情绪太过激动，导致肝阳化风，上扰清窍，从而引发了中风，情况十分危急。那那应该怎么办？这附近也没有医院啊。朱荣瞬间慌了神，胡伟平想了想后说道：“我老师曾经教过我一套针法，兴许能够派得上用场，但是把握不大。”胡医生，请您务必试一试，我爸的性命就交给你了。”朱荣恳求说道：“我尽量吧。”胡伟平点了点头，随后从他的便携式针包里面取出了几根十公分长的毫针，取穴、内关、极泉、尺泽、尾中。看着胡伟平施针，陆云表情微讶。但很快又摇了摇头，九转回阳针不是这么用的。陆云一眼就认出，胡伟平施展的是九转回阳针法，但是他取的穴位中明显出现了几处错误。陆云好意提醒，可谁知朱荣突然扭过头来冲他嘶吼道：“你给我闭嘴！要不是因为你，我爸也不会晕倒。你少在这里猫哭耗子假慈悲。要是我爸出了什么意外，我一定让你吃不了兜着走。”第二十一章，一群瞎了眼的迂腐之辈，仇恨的目光。刺来，不光是朱荣，还有在场的所有书画爱好者，包括韩老在内，似乎他们把朱宏远犯病的原因全部归咎到了陆云头上，都是因为他一场本来很完美的书画交流会毁了。还有柳烟那个该死的女人，以后的书画交流会就应该彻底杜绝他们二人，把他们永远拉入黑名单。嗨嗨，突然一阵咳嗽声响起，朱宏远清醒了过来，脸上的枣红色也已经褪去，众人这才松了一口气。胡伟平收起毫针。神色冰冷道：“刚才我似乎听见有人在大言不惭，质疑我的医术。他早就听见了陆云那句话，但是因为正在失真，分不出心，所以没有立即驳斥他。现在朱宏远醒了，胡伟平终于可以奋出心来训斥陆云。他的专业水平绝对不允许任何人来质疑。周围众人本就对陆云不满，见胡伟平跟他计较上，纷纷露出了幸灾乐祸的表情。你不是说胡伟平的针法有错吗？现在朱宏伟醒了，看你怎么解释。脸疼不疼？陆云却是没有理会众人讥讽的目光。”淡淡说道：“三日之内，朱宏远必定会再次晕厥，而且七孔出血，不出五日必死。”方才胡伟平施针的时候，陆云看得清清楚楚，错误的针法把朱宏远上冲的气血重新压制了回去，只赌不输。这种方法肯定会引起更加猛烈的反弹，不出意外的话，朱宏远三天之内就会再次发病，而且比今天更加严重。陆云此话一出，朱荣立刻双目赤红的咆哮道：“王八蛋，你敢诅咒我爸，我跟你拼了！”他愤怒地冲向陆云，可这时陆云眸光骤然变冷。扫了他一眼，道：“你想死的话，尽管动手试试。”朱荣身体一震，刚准备冲上去的脚步瞬间僵住，他被陆云的气势吓住了。废物！陆云懒得再跟他们浪费时间，转身离去。离开前看了韩老一眼，一群瞎了眼的迂腐之辈，云鹿大师有你们这样的崇拜者，是种耻辱。说完就拉着柳烟的玉手，大步离开了韩家，气得众人鼻孔直冒粗气。回去路上，柳烟美眸流转，不断的打量着陆云。陆云苦笑道：“烟儿姐。”你干嘛这样看着我？难道我的脸上有字？小陆云，你刚才真是太霸气了，姐姐好喜欢。柳烟娇媚一笑，忽然捧起陆云的脸，吧唧了一口上去。陆云那堪比钢板的厚脸皮上，罕见的红了几分。柳烟大大咧咧的说道：“你可别想歪哦，姐姐只是太开心了而已。”陆云心中苦笑，你可是我姐，我哪里敢想歪呀、啊？两人回到绿茵别墅的时候，已经差不多晚上十一点多了。平时柳烟也跟其他姐妹一样，为了工作方便，都选择居住在工作地附近。只有叶倾城，公司离得近。才会常住在绿茵别墅。现在陆云回来了，柳烟也准备回来一起住。
，大不了第二天上班的时候路程远一点，怎么回来的这么晚？两人回到别墅的时候，叶倾城居然还没有睡，他已经洗完了澡，身上穿着的是那件半透明纱质睡裙，蕾丝下摆正好遮盖住了大腿根部，一双雪白滑腻的玉腿暴露在空气中，仿佛是这世间最完美的杰作。陆云目不斜视，时刻让自己保持正能量。只是下一秒，叶倾城却突然瞪大了眼睛，道：“小陆云，你脸上……”陆云的左边脸颊上还残留着一个鲜红的唇印，忘记了擦掉。柳烟儿心虚说道：“嘿嘿，姐，我先去洗澡了。”叶倾城瞬间明白了过来，眼神变得有些幽怨，像是打翻了醋坛子般。公平一点，自己把右脸递过来，别逼我亲自动手。叶倾城霸道无比。第二天，姐姐们都去了上班，陆云则是拨了一个电话出去。昨天晚上的事，当然没完。陆云必须让那些自以为是的家伙心悦诚服地给燕儿姐道歉。很快，一则激动人心的消息迅速在江城扩散了开来。本周二，东正拍卖行开启，届时将会有一幅云露大师的新作品面世。这则消息一出，整个江城的收藏界都彻底沸腾了。云露大师的新作呀！众所周知，云露大师很多年都没有推出新作品了，加上他行踪诡秘，无数人猜测他是否已经亡故。如今。新作面试，说明云露大师还活着，可想而知，这则消息对于书画圈子里的人来说是有多大的震撼。韩老、朱宏远父子以及胡伟平等人欣喜若狂，第一时间就从网上订购了东正拍卖行的入场券。不只是江城，其他城市的收藏名家也在疯狂抢购，很快入场券就销售一空。柳烟儿因为刚好在忙着应酬，等看到这条消息的时候，入场券已经卖光了。为此，她沮丧了很久，直到晚上回到绿茵别墅，陆云突然神秘兮兮的把她拉进了小房间。燕儿姐。你看这是什么？东正拍卖行的入场券啊啊啊！小陆云，我爱死你了！柳烟完全变成了一个小迷妹，女王气场全无，按住陆云的脸颊，又是一个香吻送了上去。好巧不巧，这一幕正好又被叶倾城看见，于是陆云的两边脸颊上再次出现了两个对称的唇印。陆云其实想说：“姐姐们，我现在已经长大了，你们不能再像以前那样随便亲我的脸了呀！”真烦。第二十二章，云露大师新作，周二，东正拍卖行，一眼看去，人头攒动。座无虚席，这种盛况估计只有在天王巨星周杰棍的演唱会现场才有可能出现。云露大师就是书画界的天王巨星。柳烟受宠若惊地说道：“小陆云，这个位子你是怎么抢到手的？昨天刚拿到票的时候，柳烟因为太过激动，所以没有注意到座位号。直到今天到了现场，才发现这是个绝对的 C 位，无论是灯光、视野，还是座椅舒适度，都调整到了最佳。以前坐在这个位子的人，都是书画界鼎鼎有名的收藏大家，一般人根本不够资格坐在这里。”柳烟儿已经能够感受到有无数目光朝他看来。似乎在疑惑，他究竟是哪位收藏名家？陆云却是淡定说道：“可能是我运气好吧。”骗鬼呢！柳烟白了他一眼：“你有这个运气，都可以去买彩票了。运气好到买中两张连号的最佳座位，柳烟才不相信。而且他听说这一排位子都是拍卖行内定的，根本不出售。”陆云肯定是在扯谎。然而面对柳烟的疑问。陆云却只是笑了笑，没有说话。柳烟儿也拿他没有办法，只有等拍卖会结束后，再把他拖到床上细细盘问了。此刻，最后排的座位上，正有几道阴沉的目光盯着二人的背影，正是前天晚上参加韩老的藏品展示会被陆云得罪过的那些人。朱龙冷哼说道：“坐在那种位子上，也不嫌烫屁股。”哼，说着，他就有些吃痛的挪了挪屁股。这什么垃圾凳子，还带长钉子的？各位，这时主持人上台做了一通俗套的开场白，然后就开始展示拍卖品。前面几件拍卖品都是小打小闹，众人并不怎么感兴趣。所有人都在等待着最后的那件压轴物。终于，经过了好几轮拍卖品的铺垫。主持人说道：“下面要拍卖的这件物品，就是大家期待已久的云露大师新作。”花全场沸腾，那些狂热的字画收藏家已经开始手痒难耐，忍不住想要举牌叫价了。只见一个着装清凉的性感女郎端着拍卖品走上台，主持人故意卖关子说道：“想必大家都很好奇，云露大师的新作到底是什么？我想，等你们看见这幅作品的时候，一定会感到惊讶的。求求你别废话了，赶紧展示出来吧！”众人哀嚎。主持人笑了笑，又拖延了一会时间，见大家都已经急躁难耐了。才让性感女郎掀开了红布，拍卖品终于现出真容。然而，当拍客们看到这幅画作时，却是不约而同的愣住了。画作的确是出自云露大师之手，可是这不是雄鹰七树图吗？立刻就有人认了出来，性感女郎展示出来的，正是已经面试了许久的雄鹰七树图。明明是一幅老作品，怎么能说是新作呢？东正拍卖行也开始搞这种噱头了，你们这是属于欺诈行为，太过分了！哼，虽然很不爽。但是这幅雄鹰七树图，我决定拍了。众人纷纷表达出了不满的情绪。他们不是对雄鹰七树图不满，而是对东正拍卖行的这种欺诈行为感到不满。因为就算拍卖行不打着云露大师新作的噱头，他们也会来捧场的。可是明明说了新作，却拿出一幅旧画。
这就有点玩弄众人感情的意思了。作为云鹿大师的忠实粉丝，肯定会感到失望。而当韩老看到这幅画作的时候，心头却是猛然一颤。这幅雄鹰七树图不是被自己收藏了吗？怎么会出现在这里？难道自己收藏的那幅是赝品，还是说自己家被盗了？韩老顿时心生不安。然而，面对着众多愤愤不平的拍客，主持人却是一点也不慌张。笑着说道：“大家别急，这幅画作的确是雄鹰七树图，但也确实是云鹿大师的新作品。什么意思？”众人不解。难道各位就没发现这幅雄鹰七树图与以往有什么不同吗？主持人的话让众人若有所思，纷纷睁大眼睛看向那幅画作。我看出来了，是雄鹰头顶上的红色印记不见了。众人一听。发现果真如此，这幅雄鹰七树图，其实在网上流传过很多照片，所以大部分书画爱好者都见过。此时性感女郎手中展示的拍品，确实与网上流传的有所不同。主持人说道：“正如大家所见，这幅画作。”其实是雄鹰七树图的更正版，因为前作上的红色印记是个失误，云鹿大师觉得不能这么敷衍，于是又重新画了一版。这样一解释，拍客们心里就舒服多了。我就说嘛，东正拍卖行有的是底气，根本没必要炒作噱头。其实我早就觉得前个版本的红色印记有些突兀，果然不是云鹿大师的本意。云鹿大师真是负责呀，为了安抚我们这些粉丝，还特意重画了一个版本。我要粉云鹿大师一辈子。对对对。云鹿大师就是我爹妈，陆云大可不必。柳烟激动地揽住陆云的脖子，说道：“真的被我说中了，小陆云，快点夸夸姐姐。”陆云笑着说道：“烟儿姐真棒。”然而与众人形成鲜明对比的，最后排的几个人表情那才叫一个精彩，尤其是朱荣，脸色简直比吃了大便还难看。亏他那天晚上还噼里啪啦的一通分析，就连韩老都夸他是云鹿大师肚子里的蛔虫。没想到啊，居然这么打脸。第二十三章：绽放盛世的蔷薇。新版本的雄鹰七树图。最终以八百万的价格被一位省城来的富商收入囊中。陆云心中直呼内行，原来自己随手画出来的东西真的这么值钱，也不知道老道士师傅借此捞了多少。陆云终于相信自己就是那万中无一的书画天才。正当众人以为拍卖会结束，准备散场的时候，却又听主持人说道：“诸位别急，今天呢？”其实我们拍卖行还给各位准备了一份惊喜，惊喜？难道还有什么比新版雄鹰七树图更加惊喜的东西？众人顿时产生了浓厚的兴趣。只见台上那名性感女郎扭着屁股下了场，而再次登台的时候，已经换成了一个中年男子。众人哗然，因为这个中年男子不是别人，正是东正拍卖行的大老板孙天磊。此刻，他亲自端着一件拍卖品走到了台上，这下众人的兴趣更加浓厚了，想要看看究竟是什么东西，比雄鹰七树图还要更加珍贵。主持人笑着说道：“其实这也是云鹿大。”师的一幅新作，而且是前所未有的震撼之作。花满座高呼：“原来云鹿先生不止画了一幅作品。”那些因为没有抢到雄鹰七树图而懊恼的拍客，重新燃起了希望。各位看好了，这次说话的是孙天雷，他没有卖关子，而是直接把红布掀开，展示出了这幅新作品。顿时，轰！全员震惊，所有人的心头都仿佛被一柄巨锤狠狠地撞击了一般。只见那宣纸之上，赫然是一朵蔷薇。一朵粉嫩、含苞待放的绝世蔷薇。然而，这还不是最惊艳的。最令人惊叹的是，那朵蔷薇，只要盯着它看上十秒钟，就会产生奇特的视觉变化。只见那原本含苞待放的蔷薇花，似乎瞬间拥有了生命一般，娇媚绽放。这是何等强烈的视觉冲击呀！众人的灵魂都仿佛在这一刻颤抖了起来。这个世界上有很多视觉大师，他们的作品往往能够给人带来出乎预料的视觉效果。其中最有名的一幅画作，就是《顺着看时》，是一个老妇人。倒着看时，却变成了一个妙龄少女。这些都是需要极高的绘画水平才能创造出来的举世之作。而云鹿大师的这幅作品更加高级，居然能够让一幅本来是静态的画作变成鲜活之物。短短十秒钟时间，就能让人感受到一朵娇艳的蔷薇花从含苞到绽放的全过程。这简直就是神作呀！可以想象，等到云鹿大师百年之后，这幅画作的价值绝对可以用意来估量。震撼，前所未有的震撼！孙天磊介绍说道：“这幅画作的名字就叫做《盛世的蔷薇》。”他话音刚落，立刻那位拍的雄鹰七树图的富商就站了起来，说道：“不用叫价了，我出两千万买下这幅作品。”两千万！众人骇然，有钱人就是豪气，连起拍价都不问，直接拿出两千万砸进去。又有一位富商站起来说道：“我出三千万，三千万！”所有人目眦尽裂，直接以千万为基础。往上加价这种行为，他们愿称之为疯狂。现场其实有很多亿万富豪，他们在上一场的时候没有叫价，因为那幅雄鹰七树图虽然是新作，但毕竟已有一版在前，封顶也就只值八百万，甚至新版的珍藏意义还没有旧版大，就像是错版的猴票，要比正常印刷版的价值更高一样。但是这幅盛世的蔷薇不一样，它是举世震惊的神作，两千万只是它的底价，富商们纷纷出手。眨眼时间，价格就来到了八千万，而且还在网上累加，大有破亿的迹象。现场那些普通的书画爱好者，就只有瞠目结舌的份，根本插不进嘴。这时，孙天磊突然压了压手掌，说道：“这幅画作只是给大家展示一下。”
，并非今天的拍卖品。孙老板，我们都是东正拍卖行的常客了，你这样就不厚道了呀！众人纷纷表示不满，他们怎么会不明白拍卖行的套路？肯定是先展示出作品，吊住众人的胃口，然后坐等消息扩散。用不了多久，全国各地的收藏名人就会赶来这里。到那时，这幅画作将会拍卖出一个天价。孙天磊却是摇头苦笑道：“这不是我们拍卖行的意思。”而是云落大师的意思，他又何尝不想拍出这幅作品？这样他们光是抽成都能赚一大笔。可是南疆王把这幅画作交到他手上的时候就说了，这幅作品只送不卖，而且据说是云落大师本人的意思。南疆王只是代为转达。听他这么说，众人无不垂首惋惜。忽然，孙天磊看向了柳烟，笑着说道：“柳姑娘，请你到台上来一下。”我吗？柳烟愣了一下，不明白孙天磊怎么会突然叫到自己。陆云点头说道：“是的，烟儿姐。”他叫的就是你，快点上去吧！再次确认了孙天磊的眼神后，柳烟终于走上了台，美眸中满是困惑之色。下方的众人也是疑惑不解。这时，孙天磊恭敬说道：“柳姑娘，南疆王交代过了，这幅盛世的蔷薇是云露大师专门为你一人所画，请你收下。”说着，就把画作呈到了柳烟的面前。第二十四章：九转回杨真，寂静，死一般的寂静。随后，掌声如雷，所有人看向柳烟的眼神中，除了羡慕，还有尊重。是的。尊重云露大师是他们的偶像，而柳烟却是唯一一个获得云露大师专门定制画作的人，而且还是那样一幅举世神作。这说明，在云露大师的眼里，这个女子意义非凡。所以，他们怎么敢不尊重柳烟？这也就解释了为什么柳烟这样一副陌生的面孔，却有资格坐在贵宾席。原来一切都是云露大师的安排。此刻，站在拍卖台上的柳烟双手捧着云露大师的赠画，娇躯微微颤抖着。他难以置信，云露大师居然会专门为了自己。定制一幅画作，小女子何德何能啊！这一刻的柳烟不再是妩媚动人的蔷薇女王，也不是冷面杀手叶蔷薇，她就是一个普通的被偶像宠幸的追星女孩。同时，她也是陆云最敬重的三姐柳烟。这一切当然都是陆云的安排。前天晚上，烟儿姐在韩老家中受了气，那些迂腐之辈认为烟儿姐没资格融入他们的圈子。行，那就不融入你们的圈子，我将亲自打造一场盛宴，让你们睁大狗眼看看。谁才是真正的顶流？一时间，无数知名收藏家主动向柳烟示好，纷纷邀请他去参观自己的书画藏品。甚至有一位富商开出亿万价格，想要购买柳烟手中的这幅盛世的蔷薇，但是被柳烟拒绝了。那位富商也不生气，只是有些惋惜地递出自己的名片，希望能与柳烟交个朋友。他们这么做的目的，无非是想通过柳烟结识云露大师，因为在他们看来，柳烟一定认识云露大师。而且很熟，否则云露大师不可能专门为他作画。今日之后，恐怕所有书画爱好者都会记住柳烟这个名字，记住他是云露大师非常重要的人。韩老、胡伟平、朱宏远父子只能远远地站在人群之外，看着被无数收藏名家簇拥着的柳烟，心情无比酸涩。本来他们是最有机会结识云露大师的，结果白白葬送了大好机会。想到这里，他们这个圈子里的人物纷纷朝着朱荣投去愤怒的眼神，都怪这个狗东西。那天晚上，要不是他针对柳姑娘，我们早就搭上云露大师这根线了。还云露大师肚子里的蛔虫呢？你他妈就是一份坑里的蛆！扑通，朱宏远悔之不及，突然身体一阵抽搐，一头栽倒在了地上，整个面部再次涨成了枣红色。爸！朱荣大叫一声，胡伟平第一时间就反应了过来，拿出他的针包给朱宏远施针。手法和前天晚上一样，然而这一次朱宏远非但没有醒，反而抽搐的更加厉害，甚至七窍都开始蹦血。怎么会这样？你告诉我，怎么会这样？朱荣一把揪住胡伟平的领口，大声嘶吼道。胡伟平也慌了神，这种情况他以前从来都没有遇到过。我、哦、我也不知道啊，明明前天晚上是真的有效果的，怎么今天就我这就打电话给我老师，打你妈的电话，等你老师过来，我爸早就凉了。朱荣愤怒的一拳砸向胡伟平，把他的眼镜打落了下来。摔个稀巴烂！突然，朱荣看见了陆云，连滚带爬的跑了过去。陆先生，我爸他，我爸他快不行了，求你救救我爸！陆云却是淡淡的瞥了他一眼，说道：“某人不是不让我质疑他的医术吗？胡伟平他妈的，就是个庸医。陆先生，我那天不该冲您发脾气，不该不相信您，您要怎么惩罚我都行，但是一定要救活我爸呀！求您了。”朱荣这人虽然嘴贱，人品也不咋地，但是在尽孝道方面，确实比某些人强。见陆云没有回应，他又跑到柳烟面前，砰砰砰的磕了几个头。柳姑娘，那天晚上是我嘴贱。求你原谅我，韩老也帮着求情说道：“毕竟是条人命啊，柳姑娘，我也拜托你了，劝劝陆先生吧。”人命，柳烟作为冷面杀手，确实杀过几个人，但那都是十恶不赦的恶人。朱宏远并没有犯什么大错，而且在那天晚上之前，韩老一直都对自己很照顾。对于他的求情，柳烟不可能无动于衷。小陆云，柳烟刚准备开口，陆云便是笑道：“烟儿姐。”我明白，说着他就走向了朱宏远，一脚踢开挡路的胡伟平，睁大你的狗眼看清楚，这才是九转回杨真。只见陆云把朱宏远身上的针全部拔出，重新扎了一遍，动作行云流水，一气呵成。而且最神奇的是，他的每一次提针。
针尖都会爆发出一道颤鸣。这手法，看到这一幕的胡伟平瞳孔剧烈收缩。满脸都是骇然之色，这般炉火纯青的针灸手法，就连他的老师都望尘莫及呀、啊！眼前的这位陆先生究竟是何方神圣？噗！陆云针灸完毕，突然见朱宏远一口黑血呕出，这都是前天晚上胡伟平使用错误针法给他压制下去的淤血。爸，你怎么样了？朱荣急忙扑到朱宏远身边，朱宏远缓了口气说道：“感觉好多了，胸口也没有了以前那种闷痛感。”谢谢陆先生，谢谢陆先生，谢谢柳姑娘。朱荣又跪在地上给两人磕了几个头。第二十五章。秋神医摆谱，陆先生就在陆云准备和嫣儿姐一起离开拍卖行的时候，孙天磊突然走了过来。这位孙家的掌权人面对陆云时，露出了尊敬的神情。他并不知道陆云就是云天神君，也不知道他是云鹿大师，因为不管是云天神君还是云鹿大师，都是南疆王代为传达的。那孙天雷为何还会这么尊敬陆云？最终还是得归结到青城集团新品发布会的那天。那次南疆王找到他们这些家族掌权人，告诉他们叶倾城背后的男人是云天神君，希望他们能够做出点表率。他们都知道南疆王有个兄长是云天神君手下的手下，他说的话可信度还是非常高的。再加上南疆王自己也送出了五十亿订单，这就更加确信了他们的想法。用十亿订单赌一个未来，值。而在新品发布会那天，孙天磊是在现场的。知道了陆云和叶倾城是姐弟关系，换句话说就是陆云极有可能是云天神君的小舅子，所以孙天雷自然会尊敬陆云。其他几个家族掌权人也是如此想法，除了徐国斌。徐国斌那天是直面了陆云的怒火，从中感受到了他不同于寻常人的气势，那是一股君临天下的王者霸气。再结合南疆王等人的态度，徐国斌猜测陆云根本就不是云天神君的小舅子，而是云天神君本尊，正应了那句话：有时候敌人比自己的朋友。还要更加了解自己，徐国斌算是压对了宝，就看他怎么利用了。而此时，面对孙天磊的主动搭讪，陆云也是态度温和的回道：“孙家主所为何事？”他能够看出来，孙天磊应该是有事求自己。陆云又不是个冷血的人，他的冷漠只是针对敌人，只要对方尊重自己，陆云自然也会还他以尊重。孙天磊笑着说道：“陆先生，刚才我见你失针就活了那人，请问你是医生吗？”陆云点了点头，算是吧。难道孙家主家里有病人？不瞒陆先生。其实是我父亲病了，已经有三天没有进食，所以我想请陆先生帮忙看看，可以。陆云答应了下来，让嫣儿姐自己先回去，而她则是跟着孙天磊来到了孙家。孙老爷子躺在病榻上，肚子鼓得像是塞了两个篮球，嘴里不停地叹着气，显得非常忧虑。一旁的孙家人也是满脸焦急。陆云用手按了按老爷子的腹部，后者顿时哎呦哎呦叫个不停。陆云心里已经有数了。但是还没开始着手治疗，门外就忽然火急火燎地闯进来了一个人。大哥，我把秋神医请过来了，快点让他给咱爸治病。进来的这人长相与孙天雷有七分相似，正是孙家老二孙天贵。而在孙天贵之后，又跟进来了一个提着药箱的精瘦老头，大约六十来岁，长得是贼眉鼠眼。别看这老头长得不咋样，医术水平却是江城数一数二的存在，有着一剂起科圣手之称的秋桐人。所谓一剂起科。就是只用一道经方就能让患者病愈的意思。然而，听到秋神医来了的消息时，孙天磊却是眉头一皱，心想：这个死老头该来的时候不来，偏偏这个时候来。原来，在老爷子刚刚起病的时候，他们兄弟俩就去了请秋桐人出手。可是这老家伙却故意拖延，还说什么病不重不治。没办法，他们只好另找医生，结果都束手无策。而秋桐人这个时候过来，估计是看时间拖差不多了，枕巾自然是随他说多少就是多少。孙天雷心里当然不舒服，只是他还没说什么，秋桐人却反倒先甩脸子说道：“你们这是什么意思？看不起我邱某人就不要请我过来？”他是看见陆云在给孙老爷子诊病，心里不爽了。孙天贵也没想到大哥已经请了一位医生过来，愣了一下，不过看陆云年轻，自然是更加相信秋桐人的医术。秋神医，这是一个误会，您别生气，实在是因为您迟迟不肯过来，我们才找的其他医生，我们也不能干看着我爸痛苦啊。孙天贵生怕秋桐人甩脸走人，急忙拉着他解释个不停。秋桐人冷哼一声道：“所以。”你是在怪我不早点过来喽？不敢。秋神医愿意来给我爸看病，我已经很感激了。这还差不多。秋桐人摆起架子说道：“想要我出手救治也可以，枕巾翻倍。”什么？孙天贵急道：“秋神医，之前我们不是已经谈好了枕巾吗？怎么现在又要翻倍？哼，现在情况不同了。”秋桐人冷蔑地瞥了陆云一眼，然后继续对孙天贵说道：“如果没有这小子在场，枕巾是可以不变，但是你们把这小子请了过来，就是对我邱某人的不信任。”枕巾必须翻倍，这孙天贵顿时不知道该说什么了。而站在一旁的孙天雷早就已经是怒不可遏，正准备让秋桐人滚出去，却听陆云说道：“让他先治。”孙天雷只好暂时压下怒火，声音低沉地对秋桐人说道：“枕巾多少都没有问题，只要你能治好我爸的病。”秋桐人这才假模假样的放下药箱，给老爷子诊起了脉，一边还不忘讽刺了陆云一嘴：“小子，今天你有幸看到我邱某人出手，可以回去烧高香了。”第二十六章。
，阴沟里翻船。邱同仁的手法确实老道，很快就通过脉象诊断出了孙老爷子的病症。刷刷刷！只见他飞快写出一张药方，递给孙天贵道：“去把这些中药材买来，现煎，取之三百毫升，扎不要。”孙天贵立刻照做。孙家附近不远处就有一家中草药店铺。孙天贵很快就把药材买了回来，煎好，一碗黑乎乎的中药汤剂端了上来。邱同仁自信说道：“只要喝下我的这碗汤药，孙老爷子立刻就能药到病除。”孙天贵深信不疑。可是当他准备给老爷子喂药的时候，却突然犯了难。邱神医，我爸现在是喝了就吐，汤药根本就喂不进去啊！还有这种事？邱同仁皱了皱眉，亲自拿着汤匙给孙老爷子喂药，果然刚送到嘴里，他就吐了出来。孙老爷子。这个药你必须得喝，不喝药你的病怎么能好呢？邱同仁严肃说道。孙老爷子现在也就是使不上劲，要是能使上劲，肯定抬手就给邱同仁一个大耳瓜子抽过去。喝你妹呀、啊！呵，你以为我不想喝吗？实在是身体不允许啊！他现在就连喝水都困难，邱同仁还一个劲的让他喝药，这不是逗吗？见孙老爷子始终不肯喝药，邱同仁心里也泛起了嘀咕。这样下去可不行，我堂堂一记起科圣手的名号，可不能就这样毁了。邱同仁皱着眉头想了想，忽然想起一个法子，说道：“我来给孙老爷子按按肚子吧。”把气机里顺了，说不定就能喝进去药了。说着，邱同仁就用他那专业的中医按摩手法，帮孙老爷子揉起了肚子。哎呦，你他娘的往哪按呢？孙老爷子本来是一点力气也使不上的，结果被邱同仁这么一按，直接疼得从床上蹦了起来，一巴掌甩在他脸上。邱同仁瞬间就懵了。孙天贵急忙道歉说道：“邱神医，我爸不是故意的，肯定是因为太疼了才做出的本能反应。邱同仁也不可能跟一个病人生气，只能吃下这一肚子的闷火，心里那叫一个郁闷。这药也不喝。”按摩也不让按，这病还怎么治？难道今天真就要阴沟里翻船了？就这，这时一旁沉默了许久的陆云突然讥讽开口：“我看你一副牛逼哄哄的样子，还以为有多了不得呢，原来是废物一个，废物一个。”邱同仁嘴角猛地抽了抽，扭过头来，恶狠狠地瞪着陆云：“没教养的东西，你是哪个医院的医生？”他刚憋了一肚子的火气没处发泄，正好陆云主动撞到枪口上来。于是就成了他的一个发泄口。只要陆云敢说出他在哪个医院，邱同仁就能凭借他在江城中医界的影响力砸了陆云的饭碗。然而他话音刚落，便是突然响起了一道清脆的耳光声。啪！邱同仁猛地一个踉跄出去，怒道：“孙家主，你这是什么意思？”出手的人正是孙天磊。他早就看邱同仁不爽了。要不是陆云说要他再忍耐片刻，他怎么可能让邱同仁留到现在？只听孙天磊冷着脸说道：“你要是再敢对陆先生不敬，我还要扇你！”你！邱同仁顿时气得浑身颤抖。指着孙天磊骂道：“好你个瘪犊子玩意，没有我，我看你爹的病怎么治，这就不劳你费心了。”孙天磊冷冷地扫了邱同仁一眼，随后看向陆云，恭敬说道：“陆先生，家父的病就拜托你了。”陆云点了点头，邱同仁却是忍不住大声嗤笑道：“哈哈，你就指望这玩意能治好你爹的病？我看你是巴不得你爹早点死吧！”啪！邱同仁又被一巴掌抽翻在了地上。有些人啊。就是嘴贱，不抽不舒服。邱同仁脸上火辣辣的疼，但是面对人高马大的孙天雷也不敢还手。不过这次他倒是学乖了，不再吱声。而他之所以没有离开，是因为他要亲眼看着这个姓陆的小子是怎么一死孙老爷子的。苍蝇终于不再嗡嗡乱叫，现场安静了下来。陆云盯着病榻上的老爷子看了一会，既没有开药，也没有失针，而是突然问了孙天雷一个问题：“你父亲平时有什么喜好？”喜好。孙天磊愣了一下，陆先生指的是哪方面的喜好？古玩、字画都可以。我爸挺喜欢收藏古董瓷器的，他书房里就摆了有好几个元代的青花瓷，都拿过来吧。孙天磊不知道陆云想做什么，但还是按照他的吩咐把青花瓷拿了过来。邱同仁站在一旁冷笑不止，倒要看看这个姓陆的小子到底在搞什么名堂。孙老爷子。这些青花瓷品相不错呀，应该费了你不少力气才收集到的吧？陆云拿着青花瓷器在孙老爷子面前晃了晃，孙老爷子苦笑说道：“陆先生，你这是何意？如果是在平时，他肯定非常乐意跟陆云谈论古董瓷器的话题。可是现在半条命都快没了，谁还有这个心情啊？也不知道陆云是怎么想的。”孙天雷、孙天贵两兄弟也是一脸困惑之色。邱同仁则是冷哼一声道：“莫名其妙。”这时，只见陆云的嘴角突然流露出一抹意味深长的笑容，说道：“孙老爷子。”你的爱好是收集古董瓷器，而我正好相反，我喜欢摔古董。说完，他就当着孙老爷子的面，把手里的青花瓷摔到了地上。第二十七章，孙天磊的决定。哐当，青花瓷器摔落在地，瞬间四分五裂。孙天磊兄弟俩的脸色顿时就变了。平时老爷子最爱的就是这些东西，每天都要用棉布擦拭好几遍，比他自己擦屁股的次数都多。这下好了。陆云直接给他摔了个稀巴烂，这哪里摔的是青花瓷，分明就是摔了孙老爷子的命根子呢！你这个疯子！是嫌我爸病的还不够重吗？竟敢摔我爸的收藏品，我要宰了你！孙天贵愤怒的咆哮一声，冲上去就准备揍陆云，结果却被孙天雷拦了下来。别冲动，陆先生这么做一定有他的道理。孙天雷的脸色也很难看，不
，但是他选择了忍耐。孙天贵满脸不解的吼道：“大哥，你难道还看不出来吗？这小子分明是故意来气咱爸的，你怎么还袒护他？”孙天雷沉默不语。事到如今，他又能有什么办法呢？得罪又得罪不起，只能选择相信陆云。而此时，陆云已经举起了第二支青花瓷器，做事又要砸下。孙天贵目眦尽裂。再也无法继续容忍陆云的胡作非为了，一个箭步冲上去就夺过了那瓷瓶。可就在这时，哦，只见病榻上的孙老爷子满脸怒意，翻身而起，准备大骂陆云。可是刚一张嘴，就突然吐出了一大堆又酸又臭的胃中积食，那鼓得像篮球一样的肚子也瘪了下去。原来，孙老爷子的病症是由于皮湿渐运所导致的腹胀、食积。在中医五行学说中，皮属土，肝属木，木克土。陆云故意激怒孙老爷子，使其肝木之火燃烧。皮土失去克制，所以才将积食呕吐了出来。不用一针一药，就把老爷子的病给治好了。孙家两兄弟瞬间目瞪口呆。你刚才笑得很欢乐吗？这时，陆云突然走到邱同仁旁边，一巴掌拍在其后脑勺上。刚才陆云在摔青花瓷器的时候，就属邱同仁笑得最开心，甚至还说了一句：“就这勾八玩意儿，还治病呢？怕是猴子请来的逗逼吧？”由于当时声音嘈杂。其他人可能没有听见，又或者说所有人都把注意力放在了那青花瓷器上，没注意听。但是陆云听见了，他堂堂云天神君，还能被人骂成是勾八玩意，这绝对不能忍。于是陆云一巴掌扇在了邱同仁的后脑勺上，稍微使了一点劲，只见邱同仁踉跄着往前扑去，好巧不巧的，正好摔在了孙老爷子的那滩呕吐物上，又好巧不巧的吃了一点进去，这滋味太酸爽了。孙天雷实在没眼看下去。忙叫来两个保镖，把邱同仁给拖了出去。陆先生，真是不好意思，刚才差点误会你了。孙天贵满脸歉意地说道：“他刚才真的是差一点点，就要对陆云动手了，还好老爷子吐得及时。”陆云满不在乎地说道：“没事，你也是爱父心切。”接着，陆云又看向孙老爷子，笑道：“老爷子，不会再怪我摔烂你的宝贝了吧？”“不会，不会，陆先生救了我的命，我怎么还敢怪罪陆先生？”孙老爷子急忙笑着摆手：“虽然摔烂了一个青花瓷，很心疼，但是自己的命却捡回来了。”划算，孙天雷面带尊敬之色的说道：“陆先生，枕巾方面，您尽管开口，不必了。再怎么说，我也摔烂了你爸的一个老古董，枕巾就不收了。只要你们孙家以后多多支持我姐的倾城集团就行。”陆云爽朗说完，然后就大步离开了孙家。看着陆云洒脱的背影，孙天雷猛地一咬牙，做出了一个巨大的决定：马上召开家族会议，我要宣布，以后我们孙家所有的销售渠道都只为倾城集团的产品服务。大哥。这样会不会太冒险了些？孙天贵担忧说道：“所有销售渠道都只为倾城集团的产品服务，就意味着他们孙家完全跟倾城集团拴在了一条麻绳上，这是个非常冒险的举动。一旦倾城集团出事，他们孙家就得面临灭顶之灾。我们这些做生意的，有哪天不是在冒险？”孙天磊心意已决，又看向老爷子。老爷子冲他点头说道：“既然我已经把家族企业交给了你，你做的任何决定，我都支持。”况且，我也觉得陆先生非池中之物，将来一定能够风雨化龙。陆先生吗？孙天雷的眼睛确实眯了眯，驱使他做出这个决定的，可不只是陆先生，还有那个男人。陆云回到绿荫别墅，柳烟儿似笑非笑地问道：“小陆云，你说云露大师为什么会突然送给我一幅画作？他是怎么认识我的？这个问题你应该去问云露大师。呵呵你当我傻呀？老实交代，你是不是有什么事情瞒着姐姐？好吧。”我承认了，是我请求云露大师画那幅盛世的蔷薇的。你还装？柳烟儿拖着陆云就进了房间，指着桌子上几张皱巴巴的宣纸说道：“我已经翻过你的垃圾桶了，除了有几团奇怪的卫生纸外，剩下的就是这些了。”陆云顿时无语：“烟儿姐，你是数二哈的吗？正经人谁会去翻垃圾桶啊？”不过陆云也知道这些皱巴巴的宣纸是什么，正是他画盛世的蔷薇的时候用废掉的草稿。第二十八章。这是个误会。陆云本来也就是逗一逗嫣儿姐，云露大师的这个身份并没有什么隐瞒的必要。既然嫣儿姐发现了，陆云干脆坦然承认。顿时，柳嫣儿美眸中噙满了泪花。崇拜了这么久的偶像，没想到就是自己的弟弟，换谁都得激动。而最让柳嫣儿感动的是，小陆云为了帮自己出一口恶气，居然大费周章的搞了一个拍卖会，让自己成为那万众瞩目的中心。要不是自己揭穿他，他还不肯承认他就是云露大师。这叫什么？这就叫默默的守护，在不经意间给你世界上最温暖的感动。柳烟的内心深处仿佛寻找到了一个港湾，一个可以让她卸下所有伪装、安全停靠的港湾。小陆云，柳烟感动的抱住了陆云，结果一个脚下不稳，两人直接摔在了一起。陆云立刻板起脸说道：“烟儿姐，你感动归感动，但是别想趁机占我便宜。云天神君是个非常有原则的人。”柳烟看到陆云这副模样，却是玩心大气，娇嫩欲滴的唇角忽然勾勒出一抹妩媚动人的笑容。说道：“姐姐不好看吗？”柳烟居高临下俯视着陆云，纤纤玉手将她额前挡住视野的秀发拨至耳后。陆云顿时就不淡定了：“烟儿姐，这是要玩火的节奏啊！不行！”
她可是自己的姐姐。陆云正想将玩火的柳烟推开，却突然听见一道冰冷的声音响起，差点把她的魂都给吓飞了。你们玩得很开心吗？只见叶倾城双手抱胸，半倚在门檐上，俏脸冰寒，嗨嗨，倾城姐。这是个误会。陆云刚想解释，突然就见一个冰凉的巴掌朝自己脸上呼了过来。为什么打我呀？无辜！教训完陆云，叶倾城又冷冰冰的对柳烟说道：“三妹，以后你跟我睡一间房，免得你们胡来。”柳烟心有不甘的吐了吐香舌，但是大姐的话她又不得不听。在七姐妹中，叶倾城还是非常具有威严的。百万富豪，江城的一家地下赌场，十几个打着赤膊。手臂上纹龙画虎的男人围在一起，他们中间有两个人，一个是他们的老大花碧龙，嘴里叼着一根大雪茄，模样凶神恶煞，看着就让人心生畏惧。此人凶名可指小儿叶提，另外一人则是王刚，跪在地上瑟瑟发抖。龙龙哥，不是说好了一个星期内还钱吗？这都还没到一个星期，你他娘的当老子傻是吧？花碧龙猛地将雪茄烟戳在王刚的脑袋上，骂道：“要不是老子派人盯着你，你这杂碎早他妈跑到外省去了。”前几天青城集团那事，徐凯答应了王刚。只要他站出来抹黑叶倾城，就会帮他还清赌债。可谁知中途生变，莫名其妙来了一个南疆王，把所有的计划都给打乱了。徐凯自身都难保，自然不可能再管王刚。没办法，王刚只好选择逃往外省。结果刚到火车站，就被花臂龙的手下就按了下来。龙哥，我不是想逃，真的，你相信我，我就是准备到火车站附近泄泄火。你知道的，那个地方最多这种，而且价格又便宜。啪！花臂龙一巴掌抽在王刚脸上。你他娘的，真是个人才，这样的借口都能被你找到。别打，别打。龙哥，求你了！王刚拼命求饶。您再给我几天时间，我一定能在约定的时间内把钱还上的。还？你怎么还？花碧龙做事又要抽王刚。王刚急忙抱住他的大腿说道：“龙哥，你相信我，我一定能筹到钱的。叶倾城，你知道吧？他是我大姐，他很有钱的，而且他跟南疆王关系特别好。”南疆王？花碧龙愣了一下。王刚以为找到了机会，急忙说道：“是的，是南疆王。”我大姐是南疆王的女人，看来她是准备拿出南疆王来镇压花碧龙。谁知花碧龙愣了一会后，突然哈哈大笑了起来。周围那些文龙画虎的男人也跟着一起笑。王刚，哈哈，我真是越来越佩服你这天才了。你的理由可以编得再离奇一点吗？干脆说你大姐是云天神君的女人算了，看我们会不会信。龙哥，我真的没有骗你啊！啪，花碧龙又是抽了一个耳光过去。笑容顿止，露出凶狠表情，道：“少他妈的浪费老子时间！现在就给你那个大姐打电话要钱。”王刚僵住不动，花碧龙怒道：“还愣着干什么？是想先吃我一顿拳头吗？”“不是的，龙哥，你别误会，是因为是因为我已经问我大姐要过很多次钱了，她肯定不会再相信我。”王刚声音颤抖着，见花碧龙又要动手，急忙补充说道：“不过，龙哥，你只要拍下我的视频，发给我大姐，并且告诉她不给钱就去骚扰吴爷爷，她一定会给的。”王刚心里也明白。他在叶倾城的眼里啥都不是，但是吴爷爷不一样，叶倾城肯定是在乎吴爷爷的。只要抓住这个软肋，他就肯定不会坐视不理。花臂龙抬起一脚就踹在王刚脸上，嗤笑道：“你他娘的，还真是个大孝子。”第二十九章，不是请求，是警告。陆云本来是打算今天去见二姐的，可是来到客厅，却见倾城姐正一脸闷闷不乐地坐在沙发上。怎么了，姐？陆云问道。还不就是王刚那个白眼狼的事？叶倾城气愤地把手机里的视频给陆云播放了一遍，顿时陆云眸子里闪过一抹冷冽光芒。姐，你不要多想，我会解决的。你要去找南疆王吗？不必。陆云冷笑一声，直接离开了绿荫别墅。叶倾城还是不太放心，又给柳烟打了一个电话。毕竟柳烟是开酒吧的，在灰色势力多少有点人脉，说不定正好认识百万富豪的老板，可以求个情。电话拨通，那头传来了柳烟疑惑的声音：姐。怎么这个时候给我打电话？王刚被百万富豪的人给扣住了。叶倾城长话短说，他被扣住了，关我屁事。小陆云也去了，什么？小陆云也去了？老娘这就去炸了百万富豪！柳烟啪的一声挂断电话，找了把刺刀别在腰后，然后就急冲冲的赶往百万富豪。花臂龙，我的小陆云要是掉了一根汗毛，老娘绝对会让你生不如死。而此刻的陆云已经来到了赌场门口，神情冷冽。王刚是死是活？他不在乎，他在乎的是花碧龙居然敢骚扰倾城姐，还扬言说要去骚扰吴爷爷。此人当初出示身份牌，门口站着两名冷漠的黑衣男子，拦住陆云说道：“百万富豪一般不让陌生面孔进去，每当有生人想要进去时，都必须通过熟客的引荐，而熟客通常会有一张赌场特制的身份牌。”这两人拦住陆云，也只是例行检查。陆云语气冰冷道：“让开，你小子是来找事的。”两人迅速反应过来。脸色阴沉，只是还不等他们出手，腹部就陡然传来一阵剧痛。接着，轰！两人的身体重重撞在大门上，摔了进去。赌场内正有不少赌客在玩百家乐，听见门口传来的惊天巨响，皆是吓了一大跳。怎么回事？所有人疑惑地看向大门处，只见一个面孔冰冷的青年踏了进来。不想死的都给我滚！青年声音不大。
，但是赌场内的所有人都听得清清楚楚，尤其是他说话的时候，整个赌场的温度都好似降落了下来。这是一尊杀神，赌客们心头一颤，不敢多做停留。很快，赌场就清扫一空，只剩下几个漂亮的女荷官躲在桌子底下瑟瑟发抖。怎么回事？花臂龙闻声赶来，身后跟着的正是他那群文龙画虎的手下。看见陆云的瞬间，花臂龙瞳孔猛地一缩：“你是什么人？”陆云却是没有回答，反问道：“发视频给我姐的人就是你吧？”花臂龙顿时反应了过来。这人是来找王刚的，于是挥了挥手，几名手下立刻跑去关上了赌场的大门，随后将陆云堵住。花臂龙又对一名手下吩咐说道：“去把那个狗杂碎拖出来。”很快，鼻青脸肿的王刚就被拖了出来，看见陆云，立刻激动地大喊道：“陆云，快救我！一定是大姐让你来救我的，对吧？”闭嘴！花臂龙抽了王刚一巴掌，让他安静下来，然后扭头看向陆云：“熟人就该有熟人的态度，你一来就赶跑了我的客人。”这笔账怎么算？陆云压下心头的怒火，冷声道：“你准备怎么算？”呵呵，花臂龙冷笑两声，先跪下磕头道歉，再交钱赎你的这位兄弟。陆云没有说话，而是静静地看了花臂龙几秒，才缓缓开口说道：“第一，我不可能给你磕头道歉；第二，我身上没有带赎金；第三，这种垃圾没资格成为我陆云的兄弟。”话音落下，赌场内沉寂了片刻，随后就响起了花臂龙暴怒的声音：“你他妈的没带赎金跑来干什么？”耍老子玩吗？我来只是告诉你，王刚这种垃圾，你怎么处置都无所谓，但是别再骚扰我姐和吴爷爷。这话一出，王刚顿时就急了。陆云，好歹我们也是一个福利院长大的，你怎么能见死不救？闭嘴！花臂龙又抽了王刚一个嘴巴子，然后看向陆云，所以这就是你求人的态度。他指了指门口方向，那两个看门的黑衣男子到现在都还躺在地上哀嚎，肚子里翻江倒海。陆云摇头说道：“我不是在求你。”而是警告你，我看你他妈是在找死！花臂龙的脸色猛地阴沉下来，眼神凶光毕露。就在这时，一名身材壮硕的男子突然站了出来，说道：“龙哥，我看这家伙是练家子，不如让我来会一会他。”说话这人名叫李虎，是花臂龙手下的金牌打手，他能有今时今日的地位，李虎功不可没。花臂龙点了点头，随后对陆云说道：“小子，别说我没给过你机会，只要你能在我这兄弟的手下撑过十招，一切都好商量。可要是撑不过，他冷笑了一声，不仅王刚走不了，你今天也得给老子留下。”赎金翻十倍！砰！花臂龙话音刚落，就突然看见陆云化作一道残影，狂暴无比的一脚踹向了李虎。李虎虽然及时用双臂交叉挡在身前，但是那股恐怖的力量根本就不是他所能够承受的，双臂瞬间骨折，胸口也跟着剧烈凹陷了下去。陆云转过头看向花臂龙，淡淡说道：“你刚才说什么？”第三十章：王之怒。吐气杀人，咔！花臂龙下巴都差点惊掉了，一脚真真正正只出了一脚，就把李虎给踹飞了出去，还把他的手臂给震骨折了。别人可能不知道李虎的厉害之处，但是花臂龙却非常清楚。李虎从十岁开始就每天坚持击打木桩，二十几年如一日，他的手臂早已达到了寻常人的三倍坚硬程度。也正是凭借着这一双铁手，让李虎在众多打手中脱颖而出，成为了花臂龙最器重的手下。甚至花臂龙已经把他当成了自己的接班人培养。可是今天，在这个名叫陆云的。青年面前，李虎居然连他一脚都接不下来。那双无往不破的铁手，也像是脆的跟张白纸一样。可以想象陆云的这一脚威力是有多么恐怖。花臂龙的心中翻起了惊涛骇浪，睁大眼睛看着陆云道：“你到底是什么人？一个拳脚功夫这么了得的人物，而且还这么年轻，绝对不可能是无名之辈。”所以花臂龙必须问清楚，免得招惹到不该惹的势力。我是什么人？面对花臂龙的问题，陆云却是轻笑了一声，说道：“我只是一个。”为了保护姐姐，可以付出生命的人，花臂龙心头震动，沉吟片刻，忽然认真说道：“看你这么能打，不如来帮我做事。我不仅不会再去骚扰你的姐姐，还可以带你吃香的喝辣的，怎么样？”花臂龙迅速抛出橄榄枝，安静地等待着陆云的回答。然而，陆云却是面容古怪地看了他一眼，随后轻轻吐出三个字：“你不配，你不配。”这三个字何等具有冲击力！周围的打手们都惊了，他们做梦都想得到龙哥的器重，只是奈何身手不行。可这个叫陆云的小子倒好，龙哥主动招揽他，居然说出一句“你不配”，多少有点不知好歹。花臂龙的脸色也是一沉，说道：“小子，我本以为你是个识趣之人，没想到却敬酒不吃吃罚酒。”在这么多手下的面前，被陆云驳了面子，花臂龙的心情自然不爽。更不可理喻的是，陆云居然把原话还给了花臂龙，说道：“我也以为你是个识趣之人，现在看来，你是在玩火自焚，玩火自焚，呵呵。”我倒要看看是谁在玩火自焚。花臂龙嘴角露出一丝狰狞冷笑，忽然把手伸进上衣的内兜里面，掏出来时，手里已经多出了一把自制手枪。黑黝黝的洞口锁定着陆云，你的手脚功夫很厉害是吗？你出手很快是吗？我看你能不能快得过子弹。花臂龙能够混到今天这个地位，没有点东西防身怎么行？他已经靠着这把袖珍手枪干掉了好几个道上老大，今天不介意再多杀一人。陆云眸光缩了缩，直视着花臂龙道：“你要杀我，想让我饶了你也
跪下磕一百个响头，然后从我这裤裆底下钻过去。花臂龙冷笑说道：“你确定？”陆云再问，咔！花臂龙直接把保险栓拉开，就当是回应了陆云的问题。陆云顿了顿，随后身上的杀意澎湃涌出。很好，你现在可以去跟阎王爷报道了。说话的同时，陆云的脚步骤然朝着花臂龙走了过去，根本无视那把袖珍手枪的存在。这种情况，花臂龙以前从来都没有遇见过。哪次他掏出手枪的时候，对面不是吓得屁滚尿流？可这陆云倒好，面对着黑黝黝的枪口，反而越发激进。这小子是个疯子吗？花臂龙心头大颤，尤其是看到陆云那双没有惧意，只有冷漠的眼睛时，更加确定此人就是个彻头彻尾的疯子。你再敢往前一步，我就真的开枪了！花臂龙自己都不曾注意到，他说话的时候，声音已经有了些许颤抖，气势也完全落入了下风。要知道，拿着致命武器的人可是他呀！为什么会有一种莫名的不安？花臂龙来不及思考。因为陆云根本不顾他的警告，已经来到了距他身前不足五米的地方。给我去死！终于，花臂龙承受不住巨大的压力，扣动了扳机。砰！枪口弥漫出一股黑烟，高速旋转的子弹瞬间射向陆云的面门。可就在这千钧一发之际，破！陆云陡然一声震喝，只见那颗高速射出的子弹，竟像是被某种神秘的力量定格住了一般。随着声浪扩散，突然原路折回，砰的一声没入了花臂龙的眉心。花臂龙做梦也不可能想到，这个世界上居然还会有这么诡异的事情。子弹反弹，而且还是被声音反弹了回来。花臂龙想不明白，他也不用明白，因为此刻他已经死的不能再死了。陆云淡漠的扫了一眼花臂龙的尸体，随后就把目光移了开来。这是他第一次使用神通杀死龙国的普通人，估计。也不会是最后一次。以后谁敢对姐姐们不敬，这便是下场。此刻，周围的打手们已经完完全全被吓傻了眼。这么离奇的手段，如果不是亲眼所见，谁信？而且，就算是亲眼所见，也感觉像是在做梦一样。吐气杀人，恐怖如斯。李虎惊恐问道：“阁下，究竟是何方神圣？”陆云收敛起杀意，轻声说道：“你可以叫我天煞王，亦可称呼我为云天神君